Cámara Campinas. Olá, boa noite. Agora são 7 horas e 10 minutos. Estamos ao vivo e você vai acompanhar a partir de agora a audiência pública do Plano Diretor, que hoje o tema será trânsito e mobilidade urbana. Você aí de casa que nos assiste pode participar. É muito fácil. É só mandar a sua pergunta através do site da Câmara, que é www.campinas.sp.leg. A sua pergunta é só você preencher um cadastro, enviar e ela será lida e respondida aqui ao vivo. Você fica agora com a abertura oficial com o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi. Boa noite a todos. Quero... Boa noite, então, declaro aberta a 19ª audiência pública da Câmara Municipal de Campinas, devidamente publicada no dia 27 de outubro de 2017, junto com a, tá bom, Fábio, com a Comissão de Mobilidade e e urbana e planejamento viário, e aí já agradeço o vereador Jorge Schneider, presidente da comissão, cumprimentar todos os vereadores, o vereador Jorge Schneider que irá presidir também esta, esta audiência pública. Cumprimentar aqui a mesa já composta, nosso secretário de Planejamento, Municipal de Planejamento e Urbanismo, Carlos Augusto Santoro, o secretário municipal de transporte, presidente da empresa municipal de desenvolvimento de Campinas, Endec, o Carlos José Barreiro, aqui presente. Cumprimentar aqui também, compondo a mesa, o Fábio Bernils, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Os vereadores, vereador Carmo Luiz, vereador Luiz Henrique Cirilo, vereador líder de governo Marcos Bernadelli, vereadora Mariana Conte, vereador Tenente Santini, vereador Gilberto Vermelho, a Valquíria Sonati, representando o secretário de Relação Institucional, Vanderlei de Almeida, o César Maldonê, representando o vereador Vinícius Grátio, o Gilson, representando o vereador Rodrigo da Farmadic, o Guilherme Vilela, representando o vereador Jorge da Farmácia, José Luiz Ferreira, representando o vereador Gustavo Peta, cumprimentar aqui o Luiz Fernando Petorino, que tá, já compõe a mesa também, o Ju, João Gaido, diretor de planejamento da INDEC, o João Verde, professor de arquitetura da PUC, o Gilberto Topinel, representante dos ciclistas, Cumprimentar a todos. Bom, esta é a terceira audiência do plano diretor, onde o assunto é o plano diretor e também a mobilidade, o planejamento viário. Então, mais uma vez, agradecer aqui os representantes da Secretaria de Transporte, representantes da Secretaria de Planejamento. É, dizer que essa audiência pública está sendo transmitida pela TV Câmara, a população pode participar, não só pessoalmente, como várias pessoas aqui presentes, mas também nós temos também a participação da população através da TV Câmara, podendo enviar suas considerações, sugestões, através do nosso site, no site da Câmara Municipal de Campinas. As perguntas, elas são enviadas e lidas aqui na audiência pública, e as sugestões, elas estão sendo incorporadas em todo o processo, nós já tivemos aí mais de 200 participações da população, encaminhando as suas sugestões, além de fazer parte de todo o processo, nós estamos encaminhando cópia de todos, para todos os vereadores e também a secretaria de planejamento, assim como 
o parecer favorável do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, eh, com algumas sugestões para que a secretaria se posicione. Nós também temos já publicado no site ah, o parecer do CMDU, viu, Fábio? Já está à disposição de toda a população para que a população possa ter conhecimento do, do parecer do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Na semana, nesta semana, no dia na terça-feira, dia 14, nós tivemos o parecer favorável ao Santoro da Comissão de Constituição e Legalidade, que é presidida pelo vereador Luiz Henrique Cirilo. Nós tivemos o parecer já favorável da, da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade ao projeto. Né, as emendas ainda serão analisadas pela, pela comissão as emendas que, são encaminhadas, que serão encaminhadas, algumas já foram, outras serão encaminhadas pelos vereadores. E aí depois a comissão irá analisar. Lembrando que também a própria secretaria, através do prefeito, o prefeito Jonas Donizete, poderá encaminhar também as emendas, se necessário for assim entender a, a equipe técnica da secretaria. Então eu passo a palavra ao presidente da comissão, de mobilidade e planejamento viário, o vereador Jorge Schneider, qual o cumprimento e agra agradeço a participação. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos os presentes, cumprimentar os nossos amigos vereadores, Mariana Conte, Gilberto Vermelho, Luiz Henrique Cirilo, Carmo Luiz, nosso líder Marcos Bernardelli e o tenente Santini também presente. É, Para nós é motivo de muita alegria nós podermos dar continuidade a um trabalho é, sério e longo como esse, porque, pela lei, nós teríamos que apenas fazer uma audiência pública, mas é, o bom senso faz com que nós ouçamos mais para aprendermos um pouco mais com a cidade de Campinas. Então, nós estamos fazendo hoje a terceira e teremos mais três até o final do, do processo. Então, para nós, é motivo de muita alegria e nós queremos também ouvir, tirar as dúvidas, os vereadores... Às vezes, eles apresentam algumas dúvidas na, na, nas leituras. Então, nós vamos aproveitar hoje os secretários que fizeram o planejamento nessa, nesse campo, que é de mobilidade urbana, para que nós possamos ter, é, com lealdade com a cidade de Campinas, aquilo que nós precisamos para os próximos anos. Agradeço desde já a composição da mesa, o nosso secretário Barreiro, o nosso secretário o, o Santoro, o nosso presidente, e agradeço em especial o CMDU, porque nós é, tivemos é, o parecer, não pelo, pelo, pela essência do parecer, mas pela, pela compreensão e pela agilidade, porque nós sabemos de todas as atividades que existem dentro do, do CMDU, e vocês não se furtaram a fazer um, um parecer justo e rápido para que nós pudéssemos dar continuidade e celeridade a esse plano. Muito obrigado, em especial. Leve um abraço a todos. Senhor presidente, nós vamos já, se o senhor me permite, nós vamos passar... É, ao nós passarmos para o nosso é, secretário Santoro, eu quero dizer que nós teremos... Deste lado aqui, todas as pessoas que quiserem fazer as suas perguntas, no momento que nós, é, nós vamos ouvir, depois nós ouviremos as perguntas, para depois, em seguida, seguir aquilo que foi feito na, na legalidade, os vereadores fazerem as perguntas após a população, uma ideia do vereador Cirino, inclusive, que eu acho muito válida, porque nós podemos aprender um pouco antes de nós perguntarmos também. Então, todos aqueles que quiserem é, depois fazer as perguntas, poderão se dirigir ao local das perguntas, e dois minutos para o questionamento, para que nós possamos poder ouvir a todos aqueles que quiserem fazer os seus questionamentos. E depois vai embora. Então, eu não, até não entendo por que, que faz questionamento a pergunta e depois vai embora. É porque nós temos um teto máximo, nós temos um teto pra, sei, de dizendo, duas horas. Não, então, mas a, a pessoa faz a pergunta e depois vai embora. Então, vem perguntar. É, aí é complicado. É. Se isso. quer realmente saber, faça a pergunta e aguarde. É isso aí. Eu agradeço e, aliás, é a atenção que eu, 
o que me chamou a atenção também nas outras audiências. Obrigado. Posso antes? Só antes, o vereador Schneider, agradecer aqui, registrar a presença do vereador Vinícius Grati também, e da Nazaré Moraes, que é da região ali do Cidade Singer, da R15. Então, vereador Schneider. Muito obrigado. Passo a palavra, então, ao secretário Santoro, para que ele faça suas considerações. Boa noite a todos. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, agradeço mais uma vez pelo convite de estar aqui compondo essa preciosa mesa. Ao presidente da Comissão de Mobilidade, vereador Jorge Sinatra, muito obrigado também pela oportunidade. Ao presidente do CMDU, Fábio Bernils, agradeço também o comparecimento dos demais membros do CMDU. Ao nosso querido secretário, Carlos Barreiro, que fará a apresentação do tema principal de hoje. Me colocar à disposição para, eventualmente, espero que o tema não fuja de mobilidade e transporte, mas estamos aqui para esclarecimento público de toda e qualquer matéria referente ao plano diretor. Isso me coloca à disposição. Agradeço também em nome do Sinai e dos demais vereadores aqui presentes, em nome da Conceição, em nome da Rafaela, agradeço o comparecimento dos técnicos da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Em linhas gerais, então, eu devolvo a palavra ao presidente da Comissão de Mobilidade para que demos início à apresentação. Muito obrigado. Só registrar e agradecer a presença do vereador Permínio Monteiro. Vamos, então, ao secretário de transporte, secretário Barreiro, para que possa fazer a sua apresentação. Lembrando que esta é a terceira audiência pública eh, que trata do plano diretor, a primeira foi em conjunto com a Comissão de Constituição e Legalidade, a segunda junto com a Comissão de Política Urbana e esta com a, a Comissão de Mobilidade Urbana, junto presidida pelo vereador Jorge Schneider, e a próxima audiência pública, lembrando toda a população, que será no dia 23 de novembro, eh, quinta-feira próxima, eh, 19 horas, junto com o, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Então, passo a palavra ao doutor Renato, advogado, representado aqui, e o Jackson que representa aqui o vereador Antônio Flores. O, Santo, o Barreiro tem a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal, vereador Jorge Schneider, presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, Fábio Bernils, presidente do CMDU, Santoro, colega Santoro, que está aqui nessa batalha da discussão do plano diretor, nos seus diversos aspectos, demais vereadores... Bernardelli, Vinícius Grati, Permínio, Monteiro, Carmo Luiz, Cirilo, Vereador Vermelho, Mariana Conte, Tenente Santini, que estou vendo a plateia, pessoas presentes que estão nos assistindo à distância. É, mais uma vez, uma satisfação estar aqui nessa casa discutindo temas que são vitais de interesse da população. Nós sempre estamos aqui discutindo algum tema que é extremamente importante, e esse em especial, que vamos debater aqui hoje, ele trata de um panorama para o município de Campinas nos aspectos, que é um dos aspectos que afeta a vida de todos nós, né? que é o direito de ir e vir, a forma de se deslocar ao longo do município, através do transporte público, através do transporte individual, através da sua bicicleta, ou através da, de andar como um pedestre. Todos nós somos pedestres desde que nascemos, a nossa primeira vocação é ser pedestre. Né? A primeira coisa que aprendemos na vida, depois de gatinhar, é andar. Então, todo mundo é pedestre, o tempo todo. Então, nós vamos estar debatendo aqui esses temas e mostrando como que, no nosso plano diretor, que foi idealizado para o município de Campinas, essas questões que têm essa importância, esse caráter, foram introduzidas. Então, antes de eu entrar no, na apresentação, que é uma apresentação... É, resumida, sucinta, mostrando os principais conceitos, eu queria de, deixar alguns destaques aqui iniciais. Primeiro, é um, é um, um, um parabéns para a equipe da Prefeitura. Eu acho que, pela primeira vez, esse depoimento é o depoimento dos técnicos que estão 
trabalhando nesta área há muito mais tempo, porque, como vocês sabem, eu estou na vida pública há pouco tempo, então, essas pessoas estão há muito mais tempo, é um depoimento de todos que, talvez pela primeira vez, esse plano diretor foi feito de uma maneira bastante conjunta. Então, o que nós estamos apresentando é o resultado que não é da cabeça de um secretário, de dois secretários, do prefeito ou de quem quer que seja. É o resultado do trabalho de uma grandiosa equipe que trabalhou durante muitos meses de forma conjunta e de forma discutida e bastante democrática. Muitas vezes, é claro, em qualquer discussão, você pode discutir indefinidamente, mas em algum momento tem que haver a decisão. E é para isso que existem as hierarquias em todas as instituições. Mas isso foi feito de uma maneira muito intensa. E, em especial, a equipe da Secretaria de Transportes da INDEC e da Secretaria de Planejamento, que agora se juntou com o urbanismo, essa discussão foi muito intensa e muito profícua e muito próxima. Então, o resultado que está aqui, se for considerado bom, é mérito desse grupo. Se tiver algum aperfeiçoamento a ser feito, nós aceitamos com a maior humildade e vamos rever. Mas eu quero que vocês saibam que o trabalho que está aqui foi um trabalho extremamente discutido. Nada que está aqui é ideia inicial, sem validação, sem que houvesse uma grandiosa discussão. Ok? Feito esse destaque, eu queria passar para a apresentação. Então... A primeira transparência, nós mostramos a legislação federal, existe o Estatuto das Cidades né? e, e a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, aí destacada no artigo 50 deste nosso PLC, fala do plano diretor estratégico, dá destaque aos planos setoriais, o plano plurianual, a LDO, né? a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que recentemente estivemos discutindo nessa casa aqui para o ano de 2018. Depois, nesta política nacional de mobilidade urbana, que é uma legislação que foi aprovada no âmbito federativo, no âmbito da federação, há cinco anos atrás, ela, que aí é destacada de novo nesse artigo 50, ela traz alguns princípios, objetivos e diretrizes muito claros. Essa é a Lei 12.587, a chamada Lei da Mobilidade Urbana, o nome popular que se dá. Essas diretrizes elas mostram qual é o conceito moderno que se quer implementar no país como um todo e que nós estamos trazendo para esse nosso instrumento de planejamento, o plano diretor. Que, primeiramente, nós temos a chamada mobilidade ativa, que é a valorização do pedestre, a valorização do ciclista. Em primeiro lugar, mobilidade ativa é aquela mobilidade que você tem que fazer algum tipo de esforço pessoal para se deslocar de um lugar a outro. Né? Diferente da mobilidade motora, que você usa algum meio de transporte motor, algum tipo de veículo motorizado, né? seja uma motocicleta, seja uma bicicleta elétrica, seja um ônibus, seja um caminhão, seja um automóvel. Na sequência da mobilidade ativa, o segundo grau de prioridade, como mostra aquela pirâmide que está lá, né, é o transporte público. Então, essa é uma das grandes diretrizes desse nosso instrumento de planejamento. Nós estaremos envolvendo uma sequência de políticas públicas nos próximos anos, com prioridade para o transporte público, o transporte de massa, o transporte que carrega uma grande quantidade de pessoas de um lugar a outro. E eu vou dar destaque aqui em alguns momentos de vários projetos que estão nessa direção. Na sequência do transporte público, vem o transporte de cargas. É uma coisa que muitas vezes se esquece, mas em todos os municípios as cargas têm que ser contempladas, porque é preciso ter o abastecimento dos comércios, da indústria, da, do, das diversas residências e tudo mais, tem que ser abastecido, de alguma maneira. Então, caminhões, né, veículos de carga... Tem que, ser, tem que usar o, o viário da cidade para ir de um lugar a outro. Então, esse é o próximo item. E, por último, e é por último mesmo, é a chamada mobilidade individual motorizada, ou seja, os veículos leves. Aqui nós inserimos todos os automóveis, automóveis, caminhonetes, coisas que o valha, 
que não são usadas para carga, evidentemente, e as motocicletas. Então, esse é o último, a escala de prioridades. As políticas públicas do nosso plano diretor, e que vem de acordo com a Lei de Mobilidade Urbana, estão voltadas para esta sequência de priorização. Então, o que sobrar vai ser destinado ao veículo leve, ao automóvel. Aí nós inserimos no plano diretor esse conceito do DOTS. DOTS, que é uma, uma sigla que diz, traduzindo-se, né, desenvolvimento orientado pelo transporte sustentável, nada mais é do que um conceito de como que a gente tem que estruturar o nosso pensamento de planejamento de mobilidade urbana futuro, em que conceitos que eles têm que ser sustentados. Então, são oito pontos os principais, que é o que nós chamamos de caminhar, quer dizer, a caminhabilidade, é o, é o pedestre, esse é o primeiro, o pedalar, que vem oriundo do ciclista, o conectar, porque os, os, todos os os meios de transporte, todos os modais, eles têm que ser interconectados, intercambiáveis, o uso do transporte público, que é um quarto conceito, a promoção de mudanças, porque isso tem que ser dinâmico, todos os modais eles têm uma característica dinâmica, então eles mudam o tempo todo, o conceito de adensamento, ou seja, as nossas cidades estão sendo planejadas de maneira muito adensada, daqui para frente, é isso que está no nosso conceito do plano diretor, próximas, as, as atividades estarão próximas e agrupadas umas das outras, o que inibe deslocamentos de grandes distâncias, o que abaixa até o custo do sistema de transporte público, um dos grandes responsáveis pelo custo elevado de um sistema de transporte público, além da, da, do baixo índice de pessoas que usam, é a distância grande que tem que ser percorrida. Então, o adensamento é uma coisa muito importante. Depois, dois outros conceitos que se complementam, que é o misturar e compactar, que o misturar é fazer todos os tipos de, de é, planejamento urbano serem juntos, comércio, serviços, residências, trabalho, lazer, tudo isso próximo e de forma compacta, o mais compacto possível. Compacto não quer dizer que nós estaremos amontoados uns em cima dos outros. Não, o sentido do compacto é eliminar os chamados vazios urbanos. As, as áreas da cidade têm que ser desenvolvidas sem que seja, eu desenvolvo um determinado grupo, agrupamento aqui, tenho um ou mais vazios urbanos e um outro agrupamento lá e assim por diante, que é o que temos hoje na nossa cidade em muitas das regiões. Bom, aí tem uma figura que mostra esse conceito do DOTS, é uma figura esquemática que mostra como é que essas coisas todas se interligam e dá uma ideia ali desse grau de compactação, a interca intercambia intercambialidade entre os modais, como é que as coisas se conectam, o, a prioridade do pedestre, do ciclista, do transporte público e, por último, o, os modais de, mob de mobilidade individual, como eu mencionei. Aí a pergunta que resta é por que, que isso foi introduzido no nosso plano diretor, né? no plano diretor estratégico. No conjunto dessa lei, ali está descritos diversos artigos que descrevem esse conceito do DOTS no plano diretor, o artigo 4º, 19, 20, 51, 95, 115, quer dizer, é uma quantidade enorme de artigos em que mostra basicamente esse conceito do DOTS, fazendo uma comparação bem simples e tentando ser o mais didático possível, vocês têm ali uma figura de um automóvel que ocupa um espaço de cerca de 18 metros quadrados. Né? Um automóvel, se ele estiver lotado, ele carrega cinco pessoas, no máximo. Enquanto que esse mesmo espaço dos 5 metros quadrados, ele é suficiente para aquela quantidade enorme de bicicletas, cerca de... Opa, perdão cerca de 18 bicicletas e uma quantidade grande também aqui de outros modais que são é, motorizados de veículos individuais. Então, além disso, se eu comparar com uma residência, eu tenho espaço para uma pequena casa, um conjunto de pessoas trabalhando, um conjunto de pessoas que estão aqui num ambiente de, de, um, de um pequeno apartamento ou mesmo um grupo de uma reunião. Tudo isso é o espaço que é ocupado por um simples automóvel, para falar em espaço público. E aí, 
fazendo uma comparação um pouquinho mais didática, nós temos aqui os espaços que são ocupados, né? e dá para ver aqui embaixo a quantidade de metros quadrados ocupados por cada um desses modais, aqui está a pessoa, a bicicleta, o automóvel, um veículo de transporte público de tamanho médio e um veículo de transporte público tipo BRT, que vai ser um articulado ou um biarticulado. E o que nós percebemos claramente é que o mesmo espaço viário, porque nós estamos falando do espaço onde as pessoas ocupam para se deslocar, o mesmo espaço viário que é ocupado, por exemplo, por um ônibus de grande capacidade, ele, se fosse ocupado o espaço equivalente por um automóvel, aquela mesma quantidade de pessoas seria quase 25 a 30 vezes mais. Então, no mesmo espaço urbano, que você utiliza para transportar uma quantidade de pessoas, se você fizer com um transporte público e com o transporte individual, a diferença é de 20, 25 a 30 vezes, dependendo do tamanho do equipamento de transporte público. Então, só isso já demonstra a importância de nós termos esse conceito do desenvolvimento orientado para o transporte no nosso planejamento estratégico, com esse conceito do compactar, do adensamento, das coisas estarem próximas umas das outras. Fazendo uma outra, uma outra figura, para mostrar um pouquinho mais isso, aqui a gente tem uma simbologia mostrando uma, como que se pretende a, a ocupação do espaço urbano. Os veículos de transporte, aqui, por exemplo, poderiam ser faixas exclusivas do BRT, similar ao que nós vamos ter aqui no município de Campinas, e nós poderíamos destinar outras faixas aos veículos leves, sem nenhum problema, desde que essas sejam as priorizadas. E os adensamentos próximos dessas estruturas que têm o transporte público nos seus eixos estruturantes. Então, esse conceito está introduzido também no plano diretor nós estaremos incentivando, através das políticas públicas urbanas, o adensamento populacional no entorno dos eixos estruturantes de transporte público. Né? Continuando um pouquinho, nós vamos falar a, a, a respeito disso agora há pouco, nessa né, integração que foi feita, a quantidade imensa de reuniões que foram feitas entre os diversos técnicos, citando especificamente aqui com mais ênfase o pessoal nosso lá, lá da INDEC, da Secretaria de Transportes, da Secretaria de Planejamento, né, discutindo todos esses conceitos, e isso gerou os princípios, objetivos e diretrizes desse instrumento, Plano Diretor Estratégico, que estão consignados aí nos artigos 2º, 3º e 4º aí do projeto de lei que estamos discutindo nesse momento. Bom... Aí, um outro conceito que aparece nesse plano diretor é o conceito das macrozonas. Existem as quatro macrozonas que foram delimitadas e a cidade foi dividida nessa quantidade, desculpe, nessa quantidade de APGs, que as APGs nada mais são do que as áreas de planejamento e gestão, e isso está especificamente mencionado nos artigos 6 e até o artigo 11º desse projeto de lei. Essas APGs, cada uma delas está estruturada segundo as macrozonas que foram definidas, e em função da sua caracterização dessas APGs, a forma de se planejar essas macrozonas sob o aspecto de mobilidade urbana, ela, ela vai se alterando. Então, é claro que as áreas que têm uma determinada característica por exemplo, mais distantes da região central, elas podem ter um tipo de adensamento diferente da região mais próxima ao centro e, consequentemente, essas chamadas centralidades que as APGs definem terão características diferentes umas das outras, o que faz com que seja assegurada na cidade uma diversidade urbana, que é muito interessante, muito salutar, porque isso vai fazer com que as pessoas escolham. A ideia é que, com o passar do tempo, nós tenhamos essas diversas centralidades no município, né? você já deve ter ouvido essa, essa fala aqui em outras audiências, eu tenho certeza, essas, essas centralidades, todas elas tendo vida própria. Então, permite com que cada um de nós possamos escolher os locais da cidade que nós queremos viver, queremos morar, queremos trabalhar, queremos ter o nosso lazer, queremos estudar, queremos criar a nossa família, porque elas terão vida própria e vida completa própria. Essa é a ideia de cidade que nós estamos querendo introduzir aqui. Bom, 
No que diz respeito às políticas de estruturação do, do território, né, que é as políticas de uso e ocupação do solo, de mobilidade, que estão embutidas nesse DOTES, aqui está o mapa das centralidades que eu mencionei, cada uma dessas centralidades ela foi planejada verificando quais eram os eixos estruturadores do transporte que passam por aquela centralidade, como é que esses eixos estruturadores do transporte se interligam isso tudo está no projeto de lei e nos seus diversos anexos. Isso aqui é só um, um pequeno resumo. Né? E como é que isso se progride... Alô? Como é que isso progride ao longo do tempo? Então, isso tá, está mostrado aqui nesses diversos artigos, 17 ao 20, 22, 25 ao 27, 29 ao 35. E aí, as políticas públicas, os instrumentos de políticas públicas que estão mostrados nesse... Nesse, nesse plano, dizem respeito ao ordenamento de gestão urbana, às operações urbanas consorciadas, que, como é que elas podem ser feitas, os estudos de impacto de vizinhança, que serão importantes, principalmente para os grandes adensamentos populacionais, os empreendimentos de grande porte, as políticas de parcelamento e edificação, que serão compulsórias, os polos de desenvolvimento, as centralidades, que eu já mencionei, áreas potenciais e, principalmente, o que, é o que nós estamos explicando aqui hoje, a rede estrutural de mobilidade. Então, nós olhamos a cidade para os próximos anos e verificamos que essas tais APGs que vão definir essas centralidades, elas têm que ter uma interconexão de sistemas de transporte público que as liguem. Então, isso foi pensado e foram definidas diretrizes para que permita que isso aconteça ao longo dos próximos anos. No final, eu vou citar um dos grandes projetos que já estamos fazendo, que está, está exatamente embutido dentro desse conceito que eu estou mencionando aqui. Bom, ainda falando a integração com outras políticas setoriais. Esse projeto, como eu disse, ele foi muito discutido entre as diversas áreas, então, essas políticas públicas de mobilidade urbana, elas estão integradas às políticas habitacionais, às políticas de infraestrutura, que estão mencionadas no corpo do documento, e também de segurança pública, porque tudo isso foi pensado, porque eu só me sinto à vontade, por exemplo, de utilizar um determinado modal, um determinado tipo de sistema, se eu me sentir seguro, se eu morar de uma maneira adequada, se aquilo me atender adequadamente, for confortável e tudo mais, se não, eu vou procurar outras opções, que é um pouco do que a gente enfrenta hoje. Hoje nós temos algumas deficiências dos nossos sistemas públicos de transporte, por exemplo, que nós sabemos, estamos reestruturando, e aqui é, é mais um momento de reestruturação, que, ao fazer isso, nós criamos esses incentivos para as pessoas utilizarem os sistemas. Né? Então, eu me sinto incentivado a deixar minha motocicleta em casa e deixar meu automóvel em casa e ir para o meu trabalho, para o meu lazer, para o meu estudo, né? para a minha diversão, para o meu dia a dia, com transporte público. Isso é possível se nós tivermos um sistema estruturante bem sedimentado ao longo da cidade. Ainda essas políticas setoriais, elas são integradas com as políticas de meio ambiente e sustentabilidade. Nós temos, se vocês forem ler a lei, nesses artigos aqui, 36, 37 e 44, que são as políticas públicas de meio ambiente, de planejamento urbano, lá descreve claramente coisas que nós já estamos idealizando e faremos nos próximos anos, que é o incentivo à mobilidade urbana pública de transporte de massa com elementos ou com veículos não poluentes. Nós vamos introduzir aqui no município de Campinas veículos não poluentes. Nós estamos falando de veículos que têm... Aí tem vários tipos, tem o veículo, o veículo totalmente elétrico, nós já temos alguns aqui, tem o veículo híbrido, tem o veículo de célula de hidrogênio, aí tem as opções que a tecnologia propicia. Outra coisa importante é que pensamos, de uma outra forma, também na integração metropolitana, que é o que mostra no artigo 35. Nós temos, por exemplo, o aeroporto de Viracopos, que é um, é um elemento de integração metropolitana extremamente importante, sem falar nas diversas rodovias. Né? Nós temos aqui, a Campinas é é entrecortada por uma sequência enorme de rodovias. Nós temos a rodovia Bandeirantes, a Anhanguera, a rodovia a SP-101, que vai por Tolândia, temos a Miguel Melhado, né, né, Carmen? temos a Santos Dumont, temos uma sequência, a, a, a Dom Pedro, temos uma enorme quantidade de rodovias 
que cortam a cidade, essas rodovias elas interligam também as cidades da região metropolitana. Então, quando nós falamos de uma política de mobilidade urbana, nós temos que pensar como é que, apesar de sermos a maior cidade, a cidade mais importante, aqui, obviamente, é o centro dessa região metropolitana, de 20 municípios, ele, isso tem que ter uma integração muito grande. Então, se eu faço um sistema qualquer aqui, o nosso BRT, por exemplo, ele vai chegar nas imediações ali de Hortolândia e Sumaré. Então, é muito importante que aquelas cidades tenham uma política pública de transporte que se possa ser integrado ao nosso sistema. Né? Além das políticas que o Estado próprio já desenvolve né? nas suas diversas regiões metropolitanas, no que diz respeito ao transporte, o Estado tem organismos também que fazem isso. A Implasa é um organismo de planejamento que pensa um pouco a respeito disso. Bom, continuando um pouquinho dali, nós, essa integração de políticas públicas, né, uma coisa importante, só para se ter uma ideia aqui, cerca de um terço desse, dos artigos desse projeto de lei, que são cerca de 50 artigos dos 153 existentes, ele fala dessa de políticas públicas integradas. Então, esse é um marco que eu acho... Viu, Santoro? É uma curiosidade, mas é um marco que a nossa equipe lá percebeu, um marco histórico, né? porque você ter políticas integradas não é fácil, gente, não é fácil. A gente fala, né? estamos aqui, nós somos aqui dois secretários, a gente tem uma tremenda de uma convivência juntos e tudo mais, tal, no dia a dia, mas pensar isso, que todas as outras secretarias façam isso o tempo todo como política pública integrada, não é simples, por melhor que seja a estrutura de comando, por melhor que seja a liderança que o prefeito Jonas exerce e tudo mais, não é simples. Então, isso nesse projeto de lei, que é uma garantia para o futuro, porque nós todos vamos passar, né? nós estamos hoje nessas posições, em algum tempo nós estaremos mais, continuaremos a viver aqui, como é que vai ser a nossa cidade? Né? Eu moro aqui há 40 anos, não nasci em Campinas, mas adoro essa cidade, por isso que vivo aqui, a minha família, eu trabalhei em muitos lugares até fora do Brasil, mas a minha família nunca saiu dessa cidade. E eu quero que ela seja a melhor cidade para a gente viver. Então, nós estamos aqui para fazer isso acontecer. Então, ter isso consubstanciado num documento que vai expressar uma política pública de longo prazo, que é esse documento que está aí, nos dá uma garantia para nós todos que somos hoje, né, poder executivo, legislativo e tal, que o futuro vai fazer com que quem vier, além de nós, vai seguir o que sair. Porque nós queremos assim, nós é que vamos definir isso, nós hoje que estamos aqui fazendo isso, a nossa população é que vai fazer isso. Então, essa integração é um destaque que eu quero dar, que eu considero de extrema importância. Bom, aí falando um pouquinho da rede estrutural de mobilidade, que tem aí nas diversas diretrizes, o que nós estamos fazendo, no fundo, é uma cidade operando de forma matricial. O que é uma cidade operando de forma matricial? Uma cidade operando de forma matricial, todo mundo sabe o que é uma matriz, né? que tem as linhas e as colunas, é que ela se integra de, de todas as maneiras possíveis. E nós tínhamos que definir como é que as coisas começam. Essa foi uma discussão lá no início da desse plano diretor, nós tivemos até discutindo muito isso lá no CMDU também, como é que começa isso tudo? A, de, a decisão nossa, né, nossa, de política pública, foi começa pelo sistema de transporte. Por isso que esse plano diretor ele foi estruturado em cima dos conceitos do DOTS. Quem deu a, a, o ponto de partida para fazer com que todas essas coisas todas essas políticas fossem integradas, foi o sistema de transporte. Então, isso é que é o tal da matriz. Aí eu começo a crescer aqui com os instrumentos de política pública de transporte e começo a interligar com as políticas de habitação, com as políticas de ocupação urbana, com as políticas de, de, de segurança, com as políticas de cultura, com as políticas de meio ambiente. Isso tudo vai se cruzando e forma essa enorme matriz que é um tecido urbano replanejado, que é o que foi feito nesse instrumento. Tá? Bom, ainda o que deu a condição para se fazer isso nessas diretrizes de mobilidade foi um imenso trabalho que nós chamamos de hierarquização funcional viária. O que, que significa isso, meus amigos? Significa o seguinte, todas as nossas vias urbanas, os seus mais de 5 mil quilômetros de vias urbanas, eles foram estruturados segundo alguns conceitos. 
nós criamos vias de trânsito rápido, vias arteriais padrão 1, vias arteriais padrão 2, coletora padrão 1, coletora padrão 2, vias locais, marginais municipais e marginais a infraestruturas. Isso tudo tem um determinado padrão de classificação. Então, você fala assim, por exemplo, o que é uma via arterial? Via arterial será aquela, de padrão 1, por exemplo, será aquela via cujo padrão mínimo vai ser de 46 metros de largura. O que, que permite fazer uma via com 46 metros de largura? Permite você criar faixas exclusivas de ônibus, permite você criar faixas exclusivas para bicicletas, que são as ciclovias, que nós estamos fazendo hoje nos canteiros centrais das avenidas, e permite você criar calçadas largas o suficiente para você ter uma boa, uma boa mobilidade para o pedestre. Essa é uma via arterial do padrão 1, por exemplo. Então, nós pegamos todas as nossas vias da cidade de Campinas, atuais e futuras, planejadas, as diretrizes viárias que estão planejadas, e classificamos segundo essa hierarquização que está aqui. Isso dá para o planejador um instrumento fantástico. Por exemplo, o Santoro aqui, a hora que ele estiver lá, olhando sob a ótica do urbanismo, aprovação do empreendimento qualquer, ele vai, pelo padrão do empreendimento, saber exatamente qual é o tipo de ligação que tem que ter no entorno para aquele empreendimento poder ser bem atendido. E que quem vai definir é isso que está aqui. Então, ele vai olhar isso e vai falar, olha, isso aqui é necessário, então, por exemplo, ele está interligado com uma via arterial padrão 1 ou padrão 2, ou uma via coletora padrão 1, seja lá o que for. E essa obrigação recairá né, dentro daquela política da das compensações que, que estão previstas aí, que vocês já devem ter discutido, para serem aquele recurso que vai ser arrecadado e colocado no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, vai ser, então, utilizado para o desenvolvimento desse viário do entorno, para propiciar que a cidade tenha uma evolução, então, planejada, e não uma, uma, um, uma, uma ocupação agregada, como foi feito ao longo de todos esses anos, e nós sofremos hoje as consequências disso. Tá ok? Bom, ainda falando um pouco dessa questão das diretrizes de mobilidade urbana, aqui está um mapa né, sucinto mostrando as diversas diretrizes viárias, aqui com essas classificações todas, do jeito que eu mencionei agora há pouco, as vias arteriais, coletoras, as vias locais, etc., as marginais todas estão mostradas nesse mapa. E aí nós queremos falar um pouquinho desse conceito, que é um conceito até que tem alguma alguma discussão até na mídia e tudo mais, para ficar bem claro aqui o que é que está sendo feito, o que, é que está acontecendo. Existem dois instrumentos de planejamento na ótica de mobilidade urbana que estão sendo desenvolvidos por nós, que um é o plano de mobilidade urbana, que é aquele primeiro ali, o outro é o chamado plano viário. Isso tudo está descrito nesse documento aí, nessa PLC, no plano diretor, nos seus diversos artigos. Então, o, que, que, é, o, que, o que, que é exatamente uma coisa e o que, que é outra? Esse plano viário é um instrumento de planejamento urbano, de mobilidade urbana, que está sendo, está sendo um, dado um olhar para o município de Campinas num horizonte de 25 anos à frente. Então, nós estamos olhando 25 anos à frente, planejando como é que essa cidade deverá estar desenvolvida segundo estes conceitos que nós estamos mostrando aqui, porque se nós estamos transformando esses conceitos numa lei, essa lei vai ser cumprida, porque nós vamos, nós todos, né, vamos obrigar que essa lei seja cumprida. Então, a hora que eu olho para a cidade daqui a 25 anos, não é essa cidade que eu estou vendo hoje, crescendo dessa maneira desordenada, mas sim uma cidade crescendo de uma forma bastante planejada. Então, olho essa cidade lá de 25 anos e vou recuando, vou recuando, vou recuando, vou recuando, vou recuando, vou recuando, vou recuando chego na data de hoje. Então, como é que eu sei? Daí eu sei para chegar lá, saindo daqui, qual é o caminho que tem que ser percorrido. Esse é o instrumento, que é o plano viário, que está sendo desenvolvido por nós. Nós estamos fazendo esse, esse instrumento, vamos trazê-lo aqui oportunamente nessa casa para discuti-lo no começo do ano que vem, quando ele vai estar concluído, que vai ser esse olhar para a cidade de 25 anos à frente. Aí, a hora que eu olho esses 25 anos à frente, se eu fizer um corte nos primeiros 10 anos, que é aproximadamente o horizonte documental desse plano diretor, nós criamos o que nós chamamos de plano de mobilidade urbana. Então, o plano de mobilidade urbana, vamos dizer, é como se fosse um filhote desse plano viário, que está sendo desenvolvido por nós também, segundo 
a própria lei que eu mencionei no início, aquela lei da mobilidade urbana, nós temos uma obrigação de concluí-lo até maio de 2018. Então, o que, que nós fizemos? Nós pegamos todos os conceitos desses instrumentos de planejamento e introduzimos no plano diretor. Só que a formalização dos instrumentos não está concluída, porque também não era o caso. Mas os conceitos estão colocados aqui. Então, esse é o destaque que eu estou querendo dar um pouco aqui, que a gente fala que o detalhamento, especificação dos programas, projetos e ações dessa política municipal de mobilidade e transportes, que está inserida nesses planos, faz parte integrante desse plano diretor que nós estamos discutindo nesse momento. E aí... Para finalizar, nós temos que falar da, dos financiamentos públicos, né, dessas políticas. Eu mencionei agora há pouco que o que está previsto aí nos seus artigos 145 e 48 é a criação desse Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que vai conter todas, todos os recursos oriundos das outorgas onerosas né, que estão previstas aí nesse instrumento urbanístico e que vai permitir com que nós, município, possamos executar todas as, as expansões viárias necessárias para termos essas políticas realmente implementadas. Então, era isso. Queria agradecer aí a oportunidade. E eu teria, na sequência, só para... Acho que vale a pena, viu, Rafa, se você me permitiu, o Jorge, eu queria só mostrar alguns slides de um projeto, que é um projeto de uma grandeza singular, que é o projeto do BRT, e mostrar para vocês rapidamente o estado da arte, para vocês terem uma ideia, acho que vale a pena, tem gente aí que não está tendo muita oportunidade, eu vou aproveitar isso, então, porque esse projeto do BRT, os corredores de transporte do BRT de Campinas, eles, são, eles fazem parte deste planejamento que nós mencionamos. Esses corredores estruturantes do BRT serão... Três, porque são dois corredores principais, o Ouro Verde, o Campo Grande e o Perimetral, que os interliga, são três corredores que compõem esses eixos estruturantes que, onde nós teremos o desenvolvimento urbano da cidade no seu entorno, incentivado por essas políticas que nós estamos falando aqui. Então, o estado da arte, aí é o mapa dos corredores, né? o corredor Campo Grande, o, corredor, o Campo Grande é esse vermelho, o Ouro Verde é esse azul aqui, Campo Grande começa aqui no mercado municipal e vai até a região do Itajaí. O Ouro Verde começa aqui no entorno aqui do, do Terminal Cury, né, do Terminal Central, ali na, na Avenida João Jorge, e vai embora até o final aqui do Vida Nova. E entre a Campos Elíseos, a Estação Campos Elíseos e a Aurocan, tem um corredor que os interliga, que é o corredor perimetral. Né? Esse é o nosso BRT. Ele tem essa cara aí, num, num mapa um pouco mais esquemático, essas diversas estações de transferência e tudo mais, pontos de parada, terminais, etc. Né? É um investimento de quase meio bilhão de reais, como eu mencionei já há pouco tempo. Aqui está a quantidade dos diversos quilômetros, corredores, as estações, a quantidade de paradas típicas, os terminais, as, as obras de arte, né, que são as pontes e viadutos, dos corredores Ouro Verde, Campo Grande e Perimetral, né? esse meio bilhão de reais. O cronograma de obras, vocês podem ver aqui, nós dividimos essa obra em quatro lotes e nós estamos executando já essas obras e a nossa previsão é terminarmos aqui até maio de 2020. Esse é o nosso compromisso aí com a população de Campinas, já assumido, né? e estamos de vento em polpa tocando esse projeto. E aqui tem umas, umas fotos como começamos, implantando a drenagem, nós começamos pelo corredor Campo Grande, aqui nas imediações da estação rodoviária, que é onde iniciamos, naquele leito férreo desativado, né, que era um leito férreo da, da Mogiana, antigamente. Começamos a fazer a drenagem, aqui está o acerto do talu, de troca de solo, depois começamos a, o período de compactação, aqui já é um período de compactação, e é a primeira capa de brita, já com uma camada de asfalto, de de asfalto e concreto, porque esse corredor, os corredores do BRT, os seus 37 quilômetros serão feitos em concreto, pavimento rígido, portanto, que é um pouco mais caro, mas a vida útil dele é extremamente mais alta e a manutenção extremamente mais baixa. Por isso que optamos por essa solução. Aqui já começa a aplicação da primeira capa de concreto, que está mostrando aí, né? 
e aqui já está sendo feito o primeiro trecho de pavimentação de concreto, aqui está toda a parte de, de colocação das formas e da, da massa de concreto, né? e já temos essa situação que está mostrada aqui, o que, que estava, o que começou a acontecer, essas fotos mostram o que estava aqui no mês de agosto, depois de outubro, ainda de outubro e já em novembro, já temos uma parte aqui já até pavimentada, já no pavimento, na condição final que ele terá. Então, a obra está indo a todo vapor, e o nosso compromisso é entregá-la aí nesse horizonte, conforme mencionei. Então, agora é muito obrigado mesmo, João Rafa. Obrigado, Barreiro. Eu já parabenizo pela, pela apresentação. Solicito, se possível, para que nós possamos ter cópia dessa apresentação, para que o Barreiro, para que nós possamos ter a cópia anexada no processo e disponibilizar o próprio CMDU, através do Fábio, solicitou também uma cópia? Pode ser. Uh, e aí, também, se puder, depois, de forma digital, para nós fornecermos e colocarmos já à disposição de toda a população. Só, mais uma vez, agradecer a mesa, o, Sant o Santoro, o Barreiro, o Fábio Bernils, do CMDU, de maneira especial, cumprimentar o vereador Jorge Schneider, que preside, junto com a mesa, esta reunião, esta audiência pública, registrar o Gilberto Vermelho, o tenente Santini, a vereadora Mariana Conte, o vereador Marcos Bernadelli, o vereador Luiz Henrique Cirilo, o vereador Carmo Luiz, o vereador Vinícius Grátio, o vereador Permínio Monteiro, o vereador Jorge da Farmácia, aqui presente também, agradecer a presença da ex-vereadora Marcela Moreira. Passo a palavra, então, ao vereador Schneider. Quero lembrar, então, você que nos assiste de casa, é, nós estamos realizando a 19ª audiência pública do ano 2017, que corresponde à terceira audiência pública sobre o plano estratégico, da, o plano diretor para os próximos 25 anos para Campinas. Foi publicado no Diário Oficial do dia 27 do 10, portanto, seguindo a lei, a risca, estamos aqui ouvindo... Eu quero agradecer a excelente explanação. Para mim, foi muito boa a explanação, porque a pasta que nós temos a presidência da comissão permanente na Câmara. E quero dizer também para você que está em casa, você pode participar diretamente, fazendo perguntas que podem ser realizadas através do site da Câmara Municipal de Campinas. Ah, mas eu não quero fazer hoje, eu quero fazer amanhã. Pode fazer amanhã também. Você pode enviar o um questionamento qualquer, a qualquer momento, amanhã ou depois, pelo telefone, pelos e-mails ou por correspondência a qualquer vereador da nossa cidade. Se você conhece um vereador, faça o questionamento, envie que ele chegará até nós e nós responderemos a você. Se for alguma coisa técnica, nós enviaremos ao secretário da pasta e será assim tirado qualquer dúvida. Nós queremos que seja votado esse plano, sem dúvida alguma, para a cidade de Campinas. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer ao CMDU e quero perguntar se o senhor tem alguma palavra, se o senhor quer ter alguma palavra, o senhor fique à vontade. Pode ser depois. Pode, pode ser depois? Está bem, então. Então, como nós dissemos, é, findo as, as explanações, nós temos ali o microfone, aqueles que quiserem fazer os seus questionamentos, por gentileza, pode se dirigir ao microfone. Eu peço que se identifique... É, se representa algum órgão que, que diga que o órgão representa, para que nós possamos, através da gravação, para sabermos e identificarmos. Até dois minutos, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Laura Bueno, eu sou professora da PUC Oi. Campinas, arquiteto urbanista. É, eu gostaria de comentar uh, que, desde 2014, de fato, a prefeitura vem tentando trabalhar essa questão do plano diretor Começou pela Lei de Uso e Ocupação do Solo. Nós já tivemos três prefeitos, três secretários de planejamento. Os conselhos municipais já foram totalmente transformados desde, desde então. E, uh, infelizmente, encontramos na casa um plano diretor ainda sem o detalhamento relacionado ao uso e ocupação do solo, o que nos impede de entender os impactos na economia popular, Uh, para os pequenos proprietários e para os moradores da cidade, inclusive os futuros uh, uh, comerciantes, 
prestadores de serviço que vão ter o preço dos imóveis extremamente abalados com as propostas ligadas ao setor do viário, na nossa opinião. Ah, ah, olhando o anexo 16 e 18 e 17, ah, sobre ah, percebe-se que o plano viário foi muito bem desenvolvido. São mais de 200 intervenções, os senhores prestem atenção, com larguras que vão de 15, 20, 30, até 40 metros, de, e, portanto, é um plano que está muito vinculado ao viário, à tradição das avenidas. Infelizmente, o sistema de BRT está apenas vinculado, em implementação apenas em duas vias. O DOT, a toda essa priorização, a necessidade do plano viário, do plano de ciclovias de uma visão para o pedestre, ela não está incorporada. Então, eu peço apenas um pouco, um pouco mais de tempo, o perfil, o DOT precisa ser feito, uma mudança no texto, com a inclusão de dotação orçamentária, para que nesse período de... Quantos anos são? 5, 10, 20? Para que nós não tenhamos uma verticalização ao qual o DOT está incorporado, que só traga mais trânsito, Conclua, mais veículo individual uh, para a cidade, sem que nós tenhamos uma perspectiva de qual vai ser a nossa mobilidade. Então, seria necessário ter um detalhamento da lei de uso e ocupação do solo, com largura de calçadas e outros, uh, e outros elementos fundamentais para que nós, moradores, comerciantes, tenhamos espaço para desenvolver nossas vidas. Obrigado. Obrigado Ah, um momentinho só, por favor. Pois não, o seu nome? Meu nome é Ana Maria Solozal. Eu me identifico como uma cidadã sem pedigree, tá? embora eu lute pelo centro de convivência, que é onde eu moro, há muitos anos, desde 1998. É, tudo bem essa parte técnica aí, que, para mim, é... sou leiga, entendeu? Mas eu me acho importante porque eu sou a usuária, eu é que vou testar se isso vai dá certo ou não. E eu vejo que as leis são lindas, maravilhosas, mas, no fundo, as coisas não funcionam muito bem. É, em primeiro lugar, calçada. Eu já até pedi para vários vereadores aqui, porque calçadas são horríveis. São de... de, de como é que fala? De, de responsabilidade do proprietário, que eles não sabem. Né? Eu mesma já fui vítima e perdi visão mas a administração pública também não cumpre as leis, como é o caso da Secretaria de Educação do meu lado, da minha casa, que não há guia de cego, eles botaram uma tábua, está lá dois meses, e a secretária não tira. Fora criadora de dengue, na própria FUMEC. Mas é, não adianta, eu acho, fazer tudo isso de lei se nós não tivermos um povo que saiba utilizar isso e tem a consciência de utilizar isso da melhor maneira. As montadoras hoje de automóveis já, já não estão mais fabricando automóvel é, movido a, a gasolina, a diesel, tá? é elétrico principalmente, é, por uma questão de sustentabilidade. Em países que, vamos dizer, desenvolvidos, como Escandinávia, as pessoas dividem carona, aqui não. Aqui nós somos um povo que nós não pensamos no coletivo, é cada um por si, Deus contra todos. Tá? Faixa de pedestre, ninguém respeita, nem a polícia militar. Tá? O que acontece? Eu acho que em tudo isso, o que falta é a educação. Não adianta fazer tudo isso se não se fizer uma campanha, uma campanha mesmo para valer, como se vende Coca-Cola, como se vende... É, tênis, Nike, que ponha na cabeça das pessoas e eduque como elas devem usar, como elas devem agir. Conclua, por favor. Tá? E outra, o prefeito de Londres vai trabalhar de metrô. Os senhores iriam trabalhar num BRT ou vão continuar com seus carros? Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite, eu sou Adolfo Dene doutor em Ciências Sociais, mestre em Urbanismo, morador de Campinas, militante dos movimentos sociais. 
E eu queria dizer, com todo respeito aos senhores secretários e cumprimentando o público, que cada audiência que eu venho fica mais claro para mim a incompetência dos senhores na elaboração do plano diretor. E não precisem ficar assustados com essa palavra, porque eu vou explicar. Por que, que os senhores são incompetentes? Porque não compete aos senhores a elaboração do plano diretor. Numa cidade com mais de um milhão de habitantes, complexa como essa, num período em que nós vivemos, onde os problemas se avolumam, a competência para a elaboração de um plano como esse é da sociedade. E essa incompreensão fica clara quando vocês falam que uh, tem dois minutos para fazer perguntas. A população não vem aqui para fazer perguntas, e realmente não tem feito. Eles têm dado sugestões, contribuições, feito críticas profundas e importantes. Então, a competência para a elaboração do plano diretor e de todas as suas fases é dessa sociedade organizada, sociedade civil. Por exemplo, a gente sente falta do Conselho das Cidades. Onde está o Conselho da Cidade que deveria ser o condutor do processo do plano diretor? E lembrando que o Conselho da Cidade, mais da met a metade, é composta pelo governo. Será que foi esvaziado? O que, que aconteceu? Né? Então, é por isso que alguns setores questionam, inclusive, a legalidade desse plano. E aí, quando não, a, a comunidade não tem essa participação, nós criamos um plano de diretor tímido. Por mais que os senhores tenham se esforçado, e eu acredito e vejo o esforço dos senhores, mas não tenho conhecimento tão amplo como a comunidade tem. E vocês são mais pressionados pelos que têm mais força. É natural isso. Eles têm mais acesso a vocês. E aí os problemas da periferia ficam sempre para segundo plano. Então, a gente percebe no plano que, quando se trata de questões relativas a macrozoneamento, a expansão urbana, etc., é muito bem detalhado. Mas, quando se trata de interesse da população, é sempre muito vago. Sempre fica né, para depois. Por exemplo... Na questão das ciclovias, está escrito aqui que vai ter um plano. Eu vou me escrever depois para falar, então, ah, os detalhes. Obrigado. Local, obrigado. É, boa noite a todos. Eu sou João Verde, sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC, membro do CMDU, do CONCIDADE, do CONDEPAC e do CONGEAPA. É, eu quero expressar a minha opinião. Eu acho o seguinte, esse plano... Eu sou morador de Campinas há mais de 55 anos, e até hoje, em Campinas, nós não tivemos um plano com tanta base, tão bem estudado como esse. Se não está tendo participação popular, isso é outra discussão. Mas o poder público, a sociedade, os, os conselhos, né? a gente chama os amigos, chama os conhecidos, os, ex, os alunos, eu, por semestre, dou aula para 200 e tantos alunos, a gente chama, convida os alunos para vir participar, mas a gente vê que a sociedade não vem. Então, eu quero dizer o seguinte, eu apoio esse plano. Esse plano está trazendo ideias e perspectivas que eu já defendo perante os meus alunos há mais de 20 anos. Agora, o ótimo é inimigo do bom. Nós precisamos ter as leis complementares, nós precisamos ter a lei de uso e ocupação do solo, nós precisamos ter o plano de mobilidade, nós precisamos... Agora, a gente já tem a lei da COAB, a ex-COAB, que vai abranger muita coisa, melhorar muita coisa, e nós vamos continuar trabalhando em função disso. Agora, é essencial que o plano diretor venha a ser aprovado para que a gente dê andamento nessas outras leis. E eu acredito, sinceramente, que com essas outras legislações e esse, a base que esse plano diretor traz, nós vamos trazer desenvolvimento, qualidade de vida para Campinas. Quando a gente fala de crescimento, nós não falamos de crescimento populacional, nós falamos de crescimento econômico, qualidade de vida, ganho é, para as pessoas, saúde, educação, cultura, que é isso que nós estamos precisando em Campinas, é isso que nós precisamos crescer. Muito obrigado. Obrigado, professor. Boa noite a todos, boa noite pessoal da mesa. Eu queria é, dizer a vocês que em dezembro já estou pedalando de novo, graças a Deus. Então, antes de eu fazer uma pergunta para o Carlos José Barreiro, eu quero dizer que daqui seis meses vai ter nova lei do ciclista, que é que o ciclista que andar na calçada 
ou andar contramão, ou andar onde tem ciclovia, andar na rua, vai ser multado por R$ reais. Se não pagar, vai recolher a bicicleta. Isso é a lei que vai surgir daqui seis meses no Brasil inteiro. Então, eu quero dizer ao Carlos José Barreiro que houve uma mudança, e o povo não sei se está sabendo, houve uma mudança no projeto do BRT, que era para ser feita uma ciclovia pelo Gerson Bittencourt, da Vila Teixeira até o Campo Grande. E, ele, e houve essa mudança agora de fazer o um, um bicicletário no BRT. Quer dizer, você acha que uma pessoa, um, não, um ciclista, que tem a sua bicicleta de 20 a 30, 40 mil reais, até mais, você acha que ele vai pegar a sua bicicleta, pôr no bicicletário e andar de ônibus? Entendeu? Então, eu queria saber quem foi que mudou esse projeto, entendeu? Porque não é possível. A mobilidade urbana em Campinas não existe. Esse negócio de fazer ciclovia a um quilômetro, como fez na Bander Power, como fez na Norte Sul, como está fazendo na Doutoria de Camargo Andrade, para ir para lugar nenhum, isso não é mobilidade urbana. Então, a gente precisava mudar esse plano diretor aí. Viu, Santoro? Precisa ver isso aí, conversar com o Jonas Donizete, que ele prometeu 100 quilômetros de ciclovia na cidade de Campinas e até agora nada. E a outra coisa que eu vou falar, que eu já usei... Conclua, na minha, Eu sei, eu sei, Jorge, eu tenho que falar porque eu vim aqui para falar, entendeu? Porque eu, eu, eu senti o drama quando eu estava usando o pai. O pai, hoje, tem 47, 47 vans. Não sei se o secretário vai vai confirmar isso comigo, entendeu? Eu estava usando o PAI e depois a perua do Estado estava tava, é, fornecendo as peruas para os deficientes físicos para ir para a escola. Só que cortaram, o Estado cortou e agora hoje está usando tudo o PAI. Com 47 van não dá para os deficientes usar. Então, eu queria que vocês aumentassem a frota e melhorassem também o atendimento da INDEC, porque também tem um negócio, o 0800 não pode sair obrigado, da INDEC. Roberto, obrigado. Não pode, obrigado. entendeu? Então, eu quero que vocês tomem a providência nisso aí. Obrigado. E também, para terminar, fazer calçadas, no, não só no centro da cidade, mas nos bairros, fazer rampa para quem usa, quem usa cadeira de roda. Obrigado, Gilberto. Que eu já passei de cadeira de roda, fui humilhado, o pessoal precisou me ajudar. Concorda? Obrigado. Então, é isso que eu quero com vocês aí, ver isso aí, analisa bem. Ele Até não mais. se apresentou, mas ele é Gilberto Topinel, já está registrado aqui. É. O próximo. Walter. Uh, boa noite, meu nome é Walter, eu sou prestador de serviço uh, aqui em Campinas e rodo Campinas inteiro. O plano de mobilidade é muito bom, mas teria que fiscalizar a qualidade do asfalto, porque não dura, em média, um ano o asfalto aqui em Campinas. Né? Uh, e outra coisa, no, uh, vindo lá do, do centro, todas as, rodovi uh, todas as vias fundem ali na Prestes, Maia, na, na Prestes Maias, ali no centro, na entrada do Cury. Você não tem como tirar o viaduto Cury dali ou, na marginal dele, ali priorizar para carro, tirar a linha férrea, que já está na hora de tirar essa linha férrea do centro de Campinas, aqui que está atrapalhando a entrar dentro do centro. Né? É, mais acesso ao centro de Campinas. Não era só isso. Só. Muito obrigado, Walter. Próximo. Boa noite, senhores vereadores, senhores secretários, plenária. Eu sou João Xavier, sou morador, fundador do Parque Osiel, presidente da UMEC, União Municipal de Entidades Comunitárias de Campinas, e também membro do Concidade e do CMDU. Eu apenas quero um, que o senhor secretário de Transporte nos esclareça é, sobre a ampliação, a duplicação da Santos Dumont, que é de conhecimento de todos, a, o afogamento, né, o congestionamento na parte da manhã, é, diariamente, 
Nós sabemos que aquela região cresceu bastante, com o conjunto Abaeté, é, San Diego, Novo Bandeirante, enfim, é, a, dupla, a, a necessidade da duplicação em virtude é, do aeroporto de Santo Dumont, a gente está no CMDU, está no Concidade, e jamais nós vimos essa discussão dentro desses conselhos. Eu gostaria que o senhor nos esclarecesse, principalmente a mim, me esclarecesse, para mim e para os demais daquela região, em que pé se encontra esse projeto, que eu sei que é uma parceria com o governo do Estado, né? é, e até agora a gente não tem um conhecimento mais claro sobre essa duplicação, que vai haver remoção de família, de comércio, como é que está isso? Como é que a gente, até agora, nesse novo plano diretor, eu não tenho conhecimento em que pé está isso. Me perdoe, gente, se eu estou falando conversa furada, coisa que talvez não diria, devia ser colocada aqui, mas eu fico meio questionando, como é que tem um projeto desse e o Conselho da Cidade não tem um acompanhamento, nem o CMDU. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Xavier. O próximo. Boa noite a todos, eu sou o Luizão, é, sou membro do CONDEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente, e também sou da diretoria da UMEC. Eu quero ir direto ao assunto, porque aqui é dois minutos, que é justamente para a população não falar nada. Começa a falar e não termina, esse é o dilema aqui. Então, eu gostaria que a população seja respeitada, ter pelo menos cinco minutos, principalmente quem faz parte de algum conselho. Vai falar o que aqui? Então, eu vou direto, uma pergunta para o secretário. Eu sou ex-presidente do bairro Cidade de Singer, e, com muito trabalho, colocamos uma linha de ônibus lá e o senhor tirou. E eu, eu fiz, eu, a população pegou 705 assinaturas, mandou para o senhor, teve um debate aqui mesmo, não lembro o dia. O senhor prometeu que ia, e que ia voltar a linha de ônibus. O senhor não cumpriu. E essas coisas que o senhor está falando, o senhor vai cumprir? E outra, é bom o senhor saber, procura aí que tem o artigo da lei do asfalto gratuito. Quem tem que fazer a linha de ônibus é a própria empresa de ônibus. Então, nós queremos a linha de ônibus dentro da cidade de Singer, o senhor prometeu e não cumpriu. E, do outro lado, vou cobrar para o senhor também, fizemos várias audiências públicas da Miguel Melhado do Campo SP 324, lá em torno do, do aeroporto de Viracopos, e, antes do senhor falar, eu vou falar, rodovias são estaduais, mas passa dentro do município, secretário de esporte, que é o senhor ser obrigado a acompanhar, então, mandar algumas pessoas. O senhor não manda, representando, representando o senhor. Então, que interesse o senhor está tendo na nossa região? Entendeu? Muito obrigado. Obrigado, Luizão. O próximo. Boa noite a todos. Meu nome é Marcos, eu sou morador do Parque Taquaral. Eu tenho apenas duas rápidas perguntas. A primeira delas, dirigida a um dos dois secretários da mesa, e a segunda ao presidente da Câmara, o senhor Rafa Zimbaldi. Primeira pergunta. Eu pesquisei a quinta minuta do plano diretor que está no site, pesquisei o caderno de subsídios, que é a versão de março, que também está no site, vou abrir um parênteses, os mapas que estão lá, alguns deles não batem com os da quinta minuta. Por favor, corrijam, fecha parênteses. Eu pesquisei e não encontrei, talvez a minha pesquisa tivesse sido mal feita. Eu queria entender o que é um eixo complementar do DOT, porque isso afeta a região onde eu moro, que é o Parque Taquaral. Está tudo bonitinho, sinalizadinho ali no mapa, mas não diz o que é um eixo complementar. Para que serve, como será implementado, o que terá em volta, se vai ter verticalização como o DOT ou o que vai ter no eixo complementar. E a segunda pergunta, que é dirigida ao senhor é, presidente da mesa, sabemos que nessa fase os vereadores poderão fazer inúmeras emendas. Tá? Eu gostaria de saber quando essas emendas serão apresentadas para a população e quando que elas poderão ser discutidas pela população que não se repita aqui o que já aconteceu em anos passados, em épocas passadas, de aprovar projeto de madrugada. Tá? Espero que, dessa vez, a coisa seja feita com transparência. Então, eu gostaria de saber quando que isso vai ser apresentado e a possibilidade de ser discutido com a população. Era apenas isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. O próximo. Boa noite, senhores, senhoras. Meu nome é Eduardo Novaes, sou produtor rural. Da, da região norte da APA de Campinas. Eu, na realidade, não tenho uma pergunta, eu só queria fazer um lembrete é, em relação aos bairros Carlos Gomes, Monte Belo e Gargantilha. 
uh, que são bairros que não são atendidos, são bairros urbanos, né, que não são atendidos por, por uh, estradas pavimentadas, estradas de terra, que, na verdade, foi uma decisão que a sociedade tomou equivocada no passado, uh, supondo que a não pavimentação seria a melhor forma de preservar o meio ambiente, quando, na realidade, é o contrário. Uh, essa casa aprovou, nas duas votações, a alteração da lei da APA, autorizando a pavimentação dessas vias uh, por unanimidade. Uh, e a obra ainda não ocorreu. Uh, eu gostaria só de dar um dado que, tá, que foi levantado uh, durante o trabalho de diagnóstico do plano de manejo da APA de Campinas. A região, a, a zona rural da APA de Campinas teve uma queda de renda da ordem de 45% entre 2000 e 2010. Quer dizer, isso antes, uh, antes da crise. Né? Então, eu queria só lembrar aos senhores da importância uh, da gente dar dignidade para as pessoas e condição de trabalho uh, nesse, no desenrolar do plano diretor. Uh, boa noite e obrigado. Obrigado, Eduardo. A próxima. Boa noite a todos. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar a vereadora Mariana Conte, que acompanhou a última audiência de forma integral. Meu nome é Amanda. Eu já tenho até um, um horário marcado com o secretário Santoro para tirar algumas dúvidas pontuais. A minha dúvida é a seguinte, secretário Barreiro, por que, que o senhor imagina que, com a criação de um DOT, as pessoas passarão a usar o transporte público? O transporte público ele já existe, e o senhor mesmo disse que ele é de baixa utilização. Eu vou abrir aqui um parênteses, eu morei em outro país, eu morei lá durante três meses e eu andei de ônibus 100% do tempo. Os ônibus tinham horário e era possível andar. Aqui, se eu precisar andar de ônibus, eu não cumpro nenhum compromisso meu. A minha outra dúvida, tem o DOT da SPA 340, que ele acaba na Dom Pedro. Eu, não, eu acompanhei e o último que eu vi, ele acabava na Dom Pedro. Com a perspectiva de mudança de zona rural para expansão urbana após a Dom Pedro, ali na SP340, por que, que o DOT acaba ali e a gente não está prevendo alguma coisa para frente? Obrigada. Muito obrigado, Amanda. Próximo. Então, é, meu nome é Olímpio, eu sou engenheiro, eu moro no Parque Alto Taquaral e tenho uma empresa no bairro Santa Cândida. É, eu, durante muitos anos, fiquei abismado com a omissão, com, a, com o descaso da Prefeitura em relação às obras que a Rota das Bandeiras executou na rodovia Dom Pedro entre a, o Trevo de Mogi e a Ponte da PUC. É, eu me refiro, primeiramente, às, à, ao fechamento das entradas e saídas, é, o que prejudicou milhares de pessoas é, todos os dias que transitam por ali, e, segundo, a omissão em relação ao estreitamento que a, a Rota das Bandeiras fez na rua Alessandro Paiaro, que margeia a, a, a rodovia na, do lado do bairro Santa, Santa Cândida. É, ao invés de construir um muro uh, de arrimo vertical, ela fez um inclinado e, com isso, metade da largura da rua foi, uh, né, se perdeu. Né? Portanto, a, a minha primeira uh, sugestão aqui na minha primeira proposta, é que se faça ali do lado do bairro Santa Cândida, para que se, ah, entre ah, o, o, o trevo do, do, do shopping Dom Pedro e a ponte da PUC, uma saída da marginal da Dom Pedro para a marginal da marginal, ah, o que vai dar ali em cima, da, na, na, no, na, no, 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 em frente à boate Pachá, né? e, consequentemente, se se restaure a, a rua Alessandro Paiaro, né, a, que se restaure a largura da rua Alessandro Paiaro, a, abrindo ela da Boate Pachá até a marginal da Miguel Nascentes Burnier. Isso é o básico para que se evite que quem venha a, de Barão Geraldo, de Paulínia, lá da Anhanguera, pela Dom Pedro, não tenha que chegar na, a, na marginal ali da da, em frente ao shopping Dom Pedro, entrar na Guilherme Campos para fazer o retorno lá, não sei aonde, e voltar para ter acesso a, a, ao bairro Santa Cândida. Isso a, é, uma, é uma irracionalidade e isso prejudica a vida de muita gente. Inclusive, esse acesso simples é tecnicamente viável, 
é, e ele permitiria, inclusive, que é, essas pessoas que vêm no mesmo Obrigado, fluxo entrassem, é, pudessem acessar a região ali da, 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 da PUC, hospitais, Unicamp, etc., pela ponte da PUC. É muito simples isso. Muito obrigado, Olímpio. É, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Marcela Moreira, eu sou presidenta do PSOL e já fui vereadora aqui nessa cidade. Como é, são só dois minutos, eu queria é, entender como a prefeitura consegue fazer uma, uma junção de aumentar a área rural da cidade com é, a macrozona de desenvolvimento ordenado, que vai conurbar com todas as cidades da região metropolitana, e juntar isso com uma discussão, teoricamente, de uma cidade adensada. Importante dizer que eu acho que parte da população se sente, é, não se sente convidada em estar aqui, primeiro porque só tem dois minutos para falar, e todas as atividades, todas as audiências, todos os debates públicos que ela participou e fez sugestões, as suas sugestões não foram incorporadas. Então, acho que essa é uma das justificativas, por exemplo, dos estudantes, é, alunos do professor Verde, não estarem aqui, porque, no mínimo, elas devem estar se sentindo desrespeitadas, em grande medida, a gente está aqui porque a gente é teimoso, né? porque a gente vem, fala, vocês adoram citar números, né? que teve não sei quantas mil pessoas que participaram das audiências, mas as nossas sugestões não foram incorporadas. Inclusive, é, lendo a proposta do plano diretor, os instrumentos urbanísticos, eles são apenas citados, mas eles não estão claros onde eles serão de, fatos, de fato in, é, utilizados. Por exemplo, tem 200 é, orientações viárias que claramente vai privilegiar o uso do transporte individual, o uso do transporte motorista, e não está claro onde vão estar as ciclovias, que não foi feita nem por esse governo e não está previsto nem no plano diretor. Não tem, por exemplo, previsão de largura de calçadas, mas tem de largura para carro passar, né? para é, via, é, 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 ruas viárias onde vai comportar o transporte individual. Outra coisa, foi falado aqui das tecnologias dos novos transportes, por exemplo, é, urbanos na cidade. Eu acho que todos viram né, a, 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 a adaptação de um espelho de 1,99 sendo utilizado no transporte público da cidade. Concluo. Então, eu gostaria, para concluir, é, esse plano diretor não incorpora, de fato, a vontade da população. Eu queria que nessa mesa, além do CMDU, tivesse o um representante do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, que foi peremptoriamente ignorado na construção desse plano diretor e nessa proposta, aliás, a proposta de plano de mobilidade nem está incorporado nesse projeto, né? ele está previsto para ser apresentado no ano que vem, então demonstra o descompasso entre aquilo que está dito Obrigado, e aquilo que não foi incorporado. Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. É, meu nome é Agenor, eu sou do, membro do Conselho Municipal de Saúde. E como, como o tempo é curto aqui, mais uma vez, né, dois minutos é pouco, para a gente conseguir concluir aí uma, linha de, uma linha de raciocínio. Né? Então, vai ficar algumas críticas pontuais aí para os vereadores que estão aqui presentes, que são poucos aqui hoje, né, meu, mas que estão aqui presentes, poder fazer uma, uma reflexão aí e propor as respectivas emendas aí. Cedido o seguinte... É, Dando uma olhada né, no, no, na, na magnitude do plano, a gente fica até felicitado se esse plano realmente saísse do papel. Sobretudo se saísse do papel com as intervenções e, com, e colocando em prática aquilo que a população coloca enquanto sugestão. Uma das coisas que está aqui no, no artigo 9, no artigo né, 49, no, no, no parágrafo 9, fala da, de garantir a participação popular... Nos, nos projetos de mobilidade urbana. Né? Não é isso que a gente tem visto, visto acontecer. Né? O companheiro acabou de sair daqui, o que ele falou é verdade, foi suprimida uma linha de ônibus lá no Jardim Itaguaçu, em detrimento de colocar uma linha para fazer atendimento a essa população, uma linha que já estava lá há mais de 25 anos, que é a linha do 191. O pessoal de lá precisa da linha de ônibus? A gente sabe que precisa. Tem demanda? A gente sabe que tem demanda. Porém, o poder público só visa o lado do empresário. Ou seja, são subsídios milionários para as empresas de transporte público e esses subsídios não são traduzidos em qualidade de transporte público no município. Em nenhum momento 
é, é dado contra partidas, por exemplo, para fazer cobertura dos pontos de ônibus, para fazer uma, uma linha, já que é um, uma linha, vai sustentar os bairros inteiros, que faça um projeto diametral, então. Então, esse tipo de coisa tem que ser elencado no, no, no nosso plano diretor. Né? E outra coisa que visava garantir aqui, no, art, no, no, no parágrafo terceiro do mesmo artigo, fala aí na questão da redução de custo, da, de custo das tarifas. Não é isso que a gente vê também. Na história de Campinas, só tem elevação. E, só para concluir aqui, o Conselho Municipal de Saúde também deixa registrado que tem lugar que o problema nosso é a via pública, que nem o SAMU tem acesso, porque a via é de bairro consolidado, não é de ocupação somente, e mesmo a ocupação não consegue chegar ao SAMU. Ou seja, direito básico sendo suprimido. Obrigado, Agenor. Eu quero aqui lembrar a todos, que falam dos dois minutos, e eu disse aqui que a qualquer momento podem enviar questionamentos a qualquer gabinete, pelo telefone, e-mail... Pessoalmente, se você tem, se você que está em casa, você tem algum vereador que você conheça, que você tem afinidade, vá até ele, dê a sua sugestão. Os dois minutos são necessários para que todos possam falar. Nós temos um tempo limite aqui, então nós temos que dar tempo a todos, porque se nós dessemos aqui cinco, dez minutos, nós teríamos que restringir a cinco, seis pessoas a falar. Então nós queremos que todos falem. E tem a qualquer momento, pode fazer o questionamento, sim. Você é uma pessoa, inclusive o, o, o Adolfo é uma pessoa que conhece bem os trâmites da Câmara, conhece, acho que todos os vereadores você conhece. Você pode sugerir, sugerir olha, eu tenho uma sugestão assim, assim, assado, pode fazer, sim. Pois não. Bom, então, é, tentar mostrar aqui por que, que o plano sem a participação, ele acaba sendo tímido e não atendendo aos principais interesses né, da população. Primeiro, só antes de desmistificar um pouco o plano diretor, não achar que ele vai resolver e vai ser aplicado. Né? Não adianta uh, os secretários traçarem no mapa as diretrizes se isso não tiver sido apropriado pela população. É só a gente olhar os planos anteriores, a gente vai ver que muito, 90% do que foi planejado não é concretizado. O plano diretor ele serve para ser feita uma discussão ampla com a população, para que a população se aproprie das políticas e, através dessa apropriação, pressione os governos futuros, depois que esses saírem, para que aquilo aconteça. Por isso que é importante ficar muito claro. E não fica claro. Por exemplo, quando se fala do principal problema da população, se falar em mobilidade, o que vai ser a principal reivindicação? Passagem barata e eficiente, transporte público eficiente. Não está claro aqui como que isso vai acontecer. Como que nós vamos baratear o preço do transporte, deixar de dar subsídio e fazer um transporte público, eficiente, de qualidade na cidade de Campinas? Quando fala da, da ciclovia, é engraçado, porque lá no, no, no artigo 10, né, artigo 52, item 10, fala assim, ó, definição, elaboração do plano cicloviário de Campinas associado ao plano de, de mobilidade. O plano está dizendo que vai ser elaborado um plano. Ué? O plano é justamente para estar dito. Onde vai ter ciclovia? Como vai ser feita? Com que recursos, inclusive? Eu lembro de uma lei que foi sugerida aqui, que não foi acatada há um tempo atrás, que destinava recurso de multa de trânsito para a construção de ciclovias. Então, tem que ter meta, tem que ter prazo, né? tem que ter é, coisas concretas, e não tem. Um outro exemplo, lá no item 10. Definição de dire... Esse foi no item 9. Definição de diretrizes para mitigação dos impactos da implantação e ampliação das infraestruturas e operações aeroportuárias, ferroviárias e rodoviárias. Então, olha só, definição de diretrizes para mitigação dos impactos. Esses impactos já existem. A população do entorno do aeroporto sofre. A população que vive à margem das ferrovias morre ao atravessar aquela... Aí nós vamos definir diretrizes, o plano, o plano que já devia ter as diretrizes aqui no plano, está dizendo que vai definir diretrizes para mitigação desses impactos. E por, por que, que isso acontece? Porque é, não tem o clamor. Se tivesse o clamor, se fosse lá nos bairros onde essa população sofre com isso, eles, ao lerem isso aqui, não iriam concordar. Né? Então, a, tem outros aqui que Obrigado, eu deixo para a próxima. Para que nós possamos ouvir os vereadores também, eu, aquele senhor de vermelho ali seria o último, então, a se inscrever, para que nós possamos ouvir os vereadores também. É, boa noite, meu nome é Karina, sou arquiteta e venho acompanhando o plano desde o início de sua elaboração em 2014. Como eu tenho dito aqui nas audiências, participado, acho que em 99% delas, de todas as oficinas e reuniões... E o que eu tenho sentido é que esse plano ele foi 
teve um crescente e uma evolução muito grande nesses últimos três anos. E é assim que deve ser um plano, ele é dinâmico, ele não é estático, e por isso que ele precisa ser aprovado, para que a cidade volte a ter regras claras e comece, daqui para frente, a ser desenvolvidas as legislações específicas. Então, o plano diretor, ele estabelece as macro-diretrizes e o rumo que a cidade deve seguir nos próximos dez anos. E agora, com as leis específicas que... No último capítulo do plano diretor, sim, tem o, o regramento e o prazo para essas leis serem elaboradas, eles vão nos trazer todos os conceitos da lei de ocupação do solo, coeficientes, é, outorga, é, e eu, enfim, e todos as outros, os instrumentos do Estatuto da Cidade. Então, é, como se pode planejar a cada 10 anos e ficar durante 4 anos discutindo um plano diretor? O tempo está rodando, está girando, e a gente está parado esperando uma lei ficar pronta. Então, está na hora da gente colocar essa lei em prática, e aí, durante esses 10 anos, vamos já discutindo os próximos 10 anos, e daqui para frente tem que ser assim. Não dá para a gente ficar parado durante 4 anos discutindo e nunca aprovar um plano. Então, e por fim, eu queria colocar uma outra coisa, que é sobre... Tanto se fala que o rural vai acabar com a cidade, porque vai adensar mais. Eu acho que tem um pouco de inversão de valores sobre isso. Na verdade, o desenvolvimento ordenado, ele vem justamente para ordenar um território que hoje não está sendo ordenado por ninguém. É um território que está abandonado, que tem invasão, que tem ocupações irregulares. E se a gente continuar deixando ele vazio e, e ermo do jeito que está, vai continuar tendo mais invasão e aí sim que a cidade vai ficar insustentável. Ela já está chegando ao caótico, então a gente precisa sim ordenar. Ele vai dar alternativas viáveis por exemplo, para Barão Geraldo. Barão Geraldo tem uma estrada da Ródia que é totalmente estrangulada e que não tem alternativa de fluxo. Como que você vai fazer para dar é, mobilidade para essa região? Tendo uma macrozona de desenvolvimento ordenado. E assim para todas as regiões da cidade. Depois eu continuo a fala no, nos próximos dois minutos. Obrigado. Obrigado, Karina. Bem, eu quero continuar meu, meu argumento. Uh... Uh, e até, aproveitando a fala da Karina, pegar o próprio exemplo do, de Barão Geraldo, uh, em relação ao impacto uh, negativo que os proprietários, cidadãos, moradores, comerciantes dessas, uh, desses locais onde, tem, onde estão previstas essas obras terão. Porque, do jeito que está no plano diretor, infelizmente, foi criada uma facilitação para qualquer grande empreendedor, um incorporador, uma pessoa, um, uma empresa que tenha capacidade de comprar quatro, cinco, dez lotes uh, de, uh, e formando terrenos que, onde seja possível fazer shopping, fazer grandes empreendimentos, torres. Essas pessoas, pela legislação do Estatuto da Cidade, a Campina já deveria estar cobrando contrapartidas. As contrapartidas que vão ser cobradas, qual vão ser? As que já estão escritas, desenhadas no plano viário que a INDEC ofereceu dentro do plano. E nós que queremos que, em Barão Geraldo, os estudantes e os professores possam vir para as duas universidades, para o Ciatec, possam vir com um sistema de transporte coletivo decente, como há em diversas cidades, não da Europa, diversas cidades do Brasil já têm isso, com recursos. A prefeitura precisaria recursos para fazer, por exemplo, com que a Estrada da Ródia também coubesse um BRT, um VLT, um sistema de transporte uh, digno. Uh, mas os, os recursos de contrapartida dos grandes, das grandes em, em, empreendimentos vão estar comprometidos com o quê? Com o sistema viário que eles já deviam fazer, porque um polo gerador de tráfego tem que redesenhar o sistema viário, Karina. Não deveria ser o, a benesse da prefeitura dando a, uh, 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 e liberando isso como contrapartida. Contrapartida é o que a cidade, como uma, uma, um, um grupo social forte, importante, que precisa ser, ter qualidade de vida e saúde, tem que receber. E, para isso, é que é necessário que haja detalhamento nos planos e nas, e nas leis. Não se trata de esperar para fazer outro, não. Concluo, é detalhamento. Muito obrigada. Muito obrigado. Uh, boa noite a todos, boa noite mesa, boa noite a todos no plenário. Me chamo Sandoval, desenvolvo um projeto social com jovens na região do São Martim, chamado de Seu Rumo. 
É, e a pergunta que eu tenho para o secretário é quanto à mobilidade da minha região. Nós enfrentamos lá um problema sério, nós temos um, um gargalo, que é um trevo que está é, sendo um parto, sai aquele trevo para a gente lá na Dom Pedro. Uh, eu acho que falta um pouco mais de cobrança do poder público para que aquilo aconteça. Uh, você passa lá, tem uma semana que tem um, um funcionário, outra semana você passa, tem uma máquina trabalhando, outra semana você passa, não tem ninguém. E o negócio não anda. Uh, e eu queria saber do secretário também quanto à mobilidade para aquela região, que é péssima, carente. Eu queria saber se há algum plano uh, em estar desenvolvendo um transporte de massa para a nossa região, que é uma região populosa, que governos passados fizeram uh, uh, depósito de pessoas lá, de famílias inteiras lá, sem nenhuma co condições de, de se locomoção. Então, por isso que eu venho aqui também, é, é, e, e eu vejo com bons olhos essa expansão, ordenada, aonde possa estar tá levando para a gente desenvolvimento, não só de moradias, mas também de comércios, de, de, de infraestrutura, para que essas pessoas possam trabalhar próximo à sua casa, para que eles não precisem se locomover, que nem hoje, muitos andar é, 25, 30 quilômetros, pegar três conduções para chegar até o seu trabalho, demasiadamente levando um tempo muito grande, para chegar até o seu trabalho, até a escola, até a creche do seu filho, e onde ele poderia estar ter mais esse tempo para a família e de se locomover com uma distância muito menor, se ele pudesse trabalhar do lado da sua casa. É sobre Muito obrigado, essa é a minha pergunta para a mesa. Muito obrigado, Sandoval. Próximo, por favor. É, é, bom... Complementando o que eu falei agora há pouco sobre o bairro Santa Cândida e o, o Parque Universidades, eu quero dizer que eu não vi nada no plano, posso estar enganado, mas eu não vi nada no plano que ah, enderece e que cuide, que trate dessas, dessas questões que eu levantei aí. Né? Então, eu gostaria de saber do senhor secretário se tem o que está previsto para, para essas regiões, para, para essa situação. É, segundo, é, eu, com relação ao Parque Alto Taquaral. Eu quero dizer que eu converso com vizinhos, eu não sou líder de nenhuma comunidade, etc., mas eu converso com todos e eu não, eu não encontrei ninguém ali que quisesse a, a verticalização, a, a, que me falasse que, que, que teria a, interesse na verticalização daquela região em torno, no entorno da Almeida Garré, né, de 150 metros, 300 metros, ou seja lá o que for, eu não conheci ninguém. Né, é, e terceira coisa é o seguinte, é sobre a, a expansão do perímetro urbano. Eu acho que ah, é, a minha esposa é americana, eu, ah, americana praticamente não tem zona rural. Eu acho um absurdo um município não ter zona rural. Então, eu acho que ah, foi falado aqui nas outras audiências que existem 32, 35 milhões de, de metros quadrados disponíveis já infraestruturados. Eu gostaria de, né, que isso fosse, é, 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 ao invés de se avançar sobre a área rural, né, que fosse é, 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 feito, um, 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 que, se, que se desse realmente incentivos, claro, para quem quisesse usar essas, esses 32, 35 milhões. Eu não sei onde estão, mas né, que fique claro isso aí. Ok, obrigado. Muito obrigado. O próximo... É, boa noite, presidente Rafa. Em seu nome, cumprimento todos os vereadores aqui presentes, o secretário Santoro e, e Barreiro, e o público presente. Também já legislei nessa casa, de 89 a 92, 93. Também tive a oportunidade de, plan, de aprovar um plano diretor, mas antes nós aprovamos a primeira lei orgânica do município, que, por conta da Constituição de 88, todos os municípios tinham que ter suas leis orgânicas. Nós aprovamos a lei orgânica e posterior também o primeiro plano diretor na oportunidade, que dava ah, as bases, ah, o princípio, para que as gestões pudessem é, é, elaborar os seus projetos de ação para a cidade. Nem tudo aquilo que foi aprovado no plano diretor foi realizado por uma série de questões, que vem aí é, problema econômico e outros problemas que vão acontecendo. Depois, outros planos foram aprovados. Mas eu quero registrar aqui, secretário e presidente, que eu estou ouvindo aqui algumas pessoas dizer que esse é um plano que não está sendo debatido com a cidade. É, a própria moça que disse aqui que não foi debatido com a cidade, ela própria disse que já está na quinta minuta. Se tem a quinta minuta, é porque foi, foram acatadas as propostas da comunidade. 
Porque se fosse a primeira minuta da prefeitura, do, do executivo, é porque não teria havido, é, não, não, a, a, as propostas da, da comunidade não tinham sido inseridas nas minutas. Então, se estamos na quinta minuta, é porque foram acatadas todas as propostas da, da, da comunidade, exceto aquelas que, talvez, por uma questão técnica ou jurídica, não tenha sido é, inserida na, na, na minuta. E eu sou testemunha disso porque, eu, sendo do orçamento cidadão, é, nós fizemos reuniões em todas as AR da cidade de Campinas. Fora outras adiências, tinha outros debates, que o secretário sempre teve a disposição de conversar. Inclusive, uma outra moça veio aqui e disse que ligou direto para o Santoro e ele abriu as portas para ouvir ela individualmente para tirar as dúvidas. Então, eu quero dizer que essa gestão abriu as portas da prefeitura para ouvir toda a população, para construir esse plano, plano diretor à mão de toda a população de Campinas. Então, é um plano democrático e tenhamos certeza que esse plano, é, se não atender a maioria, é impossível, todo mundo é impossível, mas vai atender a grande maioria da cidade e vai é, fazer a cidade desenvolver e aquilo que ela merece. Então, é aqui o registro, é, secretário, da democracia desse plano diretor. E os vereadores, eu tenho certeza que estão atentos a isso e vão aprovar a, a, um projeto que virá Obrigado, é, com todas as propostas da comunidade que será bom para a cidade de Campinas. Obrigado, obrigado. Quem falou foi o sempre vereador Arlindo Dutra da Silva. É, boa noite a todos. Oh, gostaria de parabenizar o secretário Santoro pela ampla, quem fala que não sabe do plano, não, não procurou ele, porque ele, toda vez que eu estive tanto lá no Salão Vermelho como aqui, ele sempre esteve disposto a escutar todo mundo. Não vi um que ele falou que não, que, que não queria que, para vir. Gostaria de parabenizar, não sei se a Câmara, a Prefeitura, os dois, pela Rádio Educativa, campeão de música, e sempre falando da, o, o prefeito, dos vereadores, das coisas. Às vezes, vez a pessoa ficar no celular, põe lá na rádio, lá escuta, que tem bastante coisa importante, e a gente precisa, nessa época atual, participar mais disso. Entendeu? Agora, vocês falarem que não tem é, 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 público... 50, 60 pessoas para um plano diretor. Sábado, achei que ia lotar, tinha um pouco mais. Terça-feira, tinha um pouco mais. Agora, vocês queriam falar que não deram ouvido para a população? Vamos caçar a população lá, só vamos trazer aqui amarrado. Como é que faz, gente? Isso aqui é plano diretor de Campinas. Olha o tanto de gente que tem aqui. E vocês falarem que não tem participação popular? Realmente não tem, né? porque não vem ninguém, né? Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Jorge Rodrigo. O tempo, Jorge. Preocupado com o tempo, que vocês estão muito arisco. Falar aqui que a elaboração do plano diretor não é competência do município, eu tenho que ler a, a lei federal. E tem muita gente aqui que veio aqui, vem aqui há algum tempo, eu acho que não anda em Campinas. Acho que vê Campinas do escritório com ar-condicionado. Vive fora da casinha. Ou veio no disco voador. Gilberto, com todo respeito, você sabe que a ciclofaixa, se é esse o nome correto, em São Paulo, no governo do Haddad, que encheu a cidade disso aí, sabe o que deu, Gilberto? Não sou eu, é só acionar o Google, o pai dos burros, que ele vai ensinar. Morte... Briga de trânsito, atropelamento, foi isso que deu o ciclofaixa. Então, nem tudo, nem tudo, a prefeitura está errada. E o meu amigo sociólogo aqui, vim aqui, vim aqui, deixa eu terminar, vim aqui falar que a prefeitura é incompetente, é ferir a integridade de quem trabalha no, no planejamento e no urbanismo. É, é chamar quem trabalha lá de burro, os profissionais de lá são capacitados e profissionais. Então, não vem aqui chamar ninguém de competente, que eles estudaram. Então, olhar de dentro da sala de aula, doutora, é muito fácil. Olhar do escritório é fácil. Se eu perguntar o nome de um bairro complicado, lá da região do Ouro Verde, vocês não vão saber responder. Onde fica a Vila Princesa? Responde aí. Muito obrigado, obrigado. Antes, Schneider, de, de passar aos vereadores, nós recebemos aqui a participação de algumas pessoas pelo site. O Júlio, o Júlio D'Agostini uh, solicitou aqui 
uma pergunta, trânsito e mobilidade urbana. Se as pessoas não puderem morar mais próximo ao trabalho e ao estudo, se as atividades de comércio e prestação de serviço não estiverem disponíveis na, na, nas proximidades das residências, em pouco tempo não haverá estradas nem avenidas que suportem o crescente pouco e pouco inteligente fluxo de automóveis. Como preservar o meio ambiente sem a expansão urbana? Querem preservar a vida ampliando o uso de automóveis, soltando fumaça pela cidade. Qualidade do ar vai piorar. Júlio Alberto, também, o que é inteligente? O que é melhor para o meio ambiente? Ampliar a área urbana oferecendo mais empreendimentos com consciência ecológica. Projetos de loteamentos, condomínios modernos, e, com isso, reduzir deslocamentos diários chamados pendulares de casas de casa para o trabalho e estudo. O que é melhor? Aproximar residências, as atividades de comércio e prestação de serviço ou ampliar estradas e avenidas para que as pessoas se desloquem com seus automóveis, congestionando o trânsito, poluindo a cidade toda? Tem mais duas também do mais quatro questionamentos aqui. Júlio D'Agostini, trânsito congestionado reflete claramente os equívocos no planejamento. Por dia trafegam na SP332 o tapetão, perto de 60 mil veículos. A rodovia Dom Pedro I recebeu a terceira faixa e até a marginal, mas o trânsito segue congestionado. Para vir diariamente até a Unicamp, as pessoas têm que conviver com acidentes frequentes e com congestionamentos diários. Existem movimento pendular com deslocamento de aproximadamente 40 mil veículos por dia, só com sentido a Unicamp. Grande parte, desse, desse, grande parte desse deslocamento é perfeitamente evitável, basta que as pessoas possam morar perto da universidade. Um estudo realizado em 2011 com a própria universidade sobre a taxa de emissão de gases poluentes em Bajão Geraldo, chegou a uma conclusão assustadora. O estudo revela que o distrito tem a taxa de emissão de CO2 de 20 toneladas km quadrado, semelhante à taxa da poluição e degradada da capital paulista. É, alguém que esteja informado dessas grandezas pode realmente ser contrário à expansão da área urbana? Acha mesmo que, sendo contra a expansão urbana, será está defendendo o meio ambiente? É, também do Júlio, Barão Geraldo faz mesmo parte de Campinas, urbanistas respeitados defendem o um maior adensamento urbano, mas em Barão Geraldo, como adensar se não vai haver verticalização na região central? Em Barão também não querem expansão urbana, como resolver isso? A Unicamp, mais que dobrou de tamanho desde 1996, eram 15 mil alunos e agora são 35 mil fora os funcionários e professores. As estradas e avenidas de acesso ao distrito estão entupidas. Barão é mesmo Campinas, sem verticalização e expansão da área urbana. Assim, parece que o planejamento não tem atuação plena, técnica, livre no nosso distrito. Do, do Gabriel Ribeiro, do centro de Campinas, pergunta ao secretário Barreiro e Santoro, como o adensamento urbano, o DOT, converge com a expansão do perímetro urbano, se já temos os vazios urbanos. E da Cristiane Santos, também da região central, três perguntas. Qual o planejamento em termos de locais e vias e cronogramas da desapropriação da obras do BRT? Segunda pergunta, motivo da alteração do plano de ciclovias alterado no primeiro ano do governo Jonas, que previu o acréscimo de 100 quilômetros. E pergunta 3, qual o planejamento para a mobilidade das pessoas com deficiência? São essas as participações. Passou Schneider. Eu agradeço agora a primeira vereadora inscrita, a vereadora Mariana Conte. Presidente, aqui o microfone. Solicito que ligue o microfone. Tá ligado. Boa noite a todas e todos. Boa noite à mesa. 
É, chama muita atenção, secretários, colegas e público que nos assiste, como o plano, em vários momentos, ele se contradiz. Se contradiz em si e contradiz o que está no caderno de subsídios. Então, gostaria de salientar, como foi colocado, que, apesar da priorização dos pedestres, transportes não motorizados, foi, foi colocado como uma diretriz, inclusive com relação à lei federal, com a tendência que existe nas cidades modernas, mas tudo isso, tanto do, do transporte não motorizado quanto da, da, do, da priorização do pedestres, é colocado como um princípio abstrato a ser realizado no futuro. E a única coisa concreta que aparece é exatamente a priorização do transporte viário, que são esses 220 ruas de, de, de vários tipos diferentes que estão previstos no plano. Então, na verdade, eu estou vendo aqui que há, novamente, a priorização do transporte viário, numa situação em que, nos últimos 10 anos, cresceu 70% o número de carros e que, em Campinas, é a terceira maior cidade do estado de São Paulo em emissão de CO2, dado que foi divulgado até na mídia recentemente. E aí, quando a gente vai ver para as questões concretas... Aliás, acho que é importante comentar aí uma questão, que o quanto isso, essa ampliação dessas 220 vias de vários tamanhos diferentes vai impactar em termos de desapropriações das, das, dos imóveis que estão naquele, no entorno daquelas vias, e quanto isso vai custar para a cidade, quanto isso vai custar para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que, na verdade, praticamente vai consumir todo... O, todo o dinheiro do fundo, ainda mais quando no plano está previsto três anos de, de isenção da outorga onerosa. Então, isso me, me preocupa bastante. Sobre a questão das ciclovias, é, na verdade, a gente não está chamando de ciclovias, a gente, a gente não está falando de ciclofaixas, são ciclovias, porque pintar uma faixa no chão, onde o, a, o, o ciclista tem que parar em cima da, da, para o para o carro entrar, fazer o par e tem que parar em cima da flacha, isso não é ciclovia. Quando a gente fala de ciclovia, não está previsto no plano, e o Jonas prometeu 100 quilômetros, de 2012 a 2016, mas realizou, durante esse período, 12,9 quilômetros. Eu recebi essa informação no requerimento de informação. Isso não está previsto, não está dito. O BRT tirou as ciclovias do, do, do planejamento. Então, o que eu vejo é uma contradição em si e o que a gente vê é a tendência de ter mais carro, mais via e a gente continuar nessa tendência que se retroalimenta. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito, vereador Gilberto Vermelho. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar o Rafa, cumprimentar o secretário Santoro e o secretário Barreiro e o Fábio, e, e dizer da democrática participação de todos aqui nesta casa, cumprimentar meus colegas vereadores, público presente, e todos que nos acompanham pela TV Câmara. Secretários, principalmente Santoro e Barreiro, Santoro, principalmente, que tem acompanhado esse plano desde o início, que pegou o plano em andamento, e a gente sabe da seriedade que o senhor vem tratando essa questão, e, e na política é assim mesmo, a gente tem que acostumar com certas situações. Eu tenho certeza que os senhores procuraram fazer o melhor possível para a cidade de Campinas e, e nós vamos entregar para Campinas o melhor que nós queremos para a nossa cidade. Talvez não seja aquilo que seria a perfeição, mas a gente vai fazer com que a população tenha um planejamento adequado para o crescimento da nossa cidade, e, e a população que aqui está, ou que participa, que vem participando, que participaram das audiências, tem ainda aqui nesta casa a condição de continuar participando. Nós, vereadores, aqui estamos representando vocês. E que as opiniões possam chegar e que a gente possa, de fato, tentar traduzir o desejo ainda das pessoas que não foram atendidas. Agora, precisamos ter a, a concernência que essas decisões sejam técnicas, passíveis, né, possíveis de ser feitas. E, desta forma, eu acho que esta casa aqui, através da atitude do nosso presidente Rafa Zimbaldi, que também, esgotando toda a discussão, abriu né, várias audiências públicas aqui, temáticas, para que nós possamos 
ter aquilo que nós queremos para a cidade de Campinas. Eu só queria dar um exemplo rapidinho, presidente. É, essa questão de não ter regra, nós criamos uma APA na região do Campo Grande através de decreto, nem através de lei. Um decreto criou uma APA no Campo Grande, onde se proíbe tudo. E teve uma, uma senhora que veio e falou, e é pura verdade, onde você não tem um crescimento ordenado, você fica desorga desorganizado. E isso aconteceu na minha região, na região do Campo Grande, na onde tem invasão, tem áreas que, na realidade, não são áreas de preservação, mas que surte o efeito da ilegalidade por falta da regra. E com esse crescimento ordenado que o senhor tem procurado trazer nesse plano, juntamente com todos os seus técnicos, quero parabenizar, com certeza, nós vamos melhorar muito a situação da cidade de Campinas. Parabéns, doutor. Muito obrigado, vereador. O próximo inscrito, vereador Jorge da Farmácia. Boa noite, senhor presidente. Jorge Schneider preside essa sessão aqui. O vereador Rafa Zimbaldi, Santoro, Barreiro, população que nos assiste, meus amigos vereadores. Dizer que, assim como eu ouvi aquela senhora dizendo aí, Santoro, acho que o caminho é esse mesmo, tem que planejar. Eu acho que o trabalho que vocês fazem na secretaria, tanto de urbanismo quanto de transporte, é excepcional, junto com seus diretores, seus engenheiros. Então, a minha fala é dizer que eu já vi, já revi várias vezes esse plano aí, estive com o Jorge Chinardi também participando de, uma, de um debate aí, e, nesse debate, nós utilizamos muito esse plano de vocês, que vocês elaboraram com muito carinho, com muita presteza, com muita dedicação e com muita sabedoria. Então, minha fala é mais de agradecimento, de parabenizar tanto você quanto o Barreiro pelo, pelo plano aí. E uma pergunta que já foi feita ali, Barreiro, em relação também ali a Santos Dumont, que vai ter agora a Marginal, e eu vou ficar aqui para me ouvir, que aquilo ali também me interessa bastante. Então, parabéns a você a toda a sua equipe aí, e vamos continuar nesse trabalho que seja uma cidade bem organizada e bem planejada. Muito obrigado, vereador. O próximo vereador inscrito, vereador Marcos Bernardelli. Acho que os três do PSDB inscreveram juntos, né? Na sequência. Só faltou o vereador Cirilo, que precisou se ausentar, senhor presidente. Boa noite a todos. Presidente Rafa Zimbaldi, cumprimentá-lo pelos trabalhos referentes a essas audiências públicas que foi aqui ou que estão sendo é, muito bem recebidas. Eu acho que o resultado desses contatos via online é a participação da população também no contexto e com o interesse que desponta. Santoro, vossa pessoa, cumprimentar a todos os secretários presentes, diretores, Barreiro. Eu mais uma vez, uso esse, esses dois minutos para elogiá-los. Já o fiz aqui, quando da apresentação do plano diretor, já fiz aqui na oportunidade da primeira audiência, na segunda eu não pude estar presente. Vocês são encontráveis. Vocês são acessíveis. Vocês recebem a população. Eu já disse isso e repito em gestões passadas não tão longínquas, o secretário chegava na terça e, embora na quinta, com a burra cheia. Hoje, não. Eu encontro o senhor na padaria, o senhor no açougue, o senhor na praia. Eu os encontro em todo e qualquer lugar. Quero crer que o próprio arrazoado que está sendo aqui, ou está sendo, ou servindo de orientação, já demonstra o quão importante foi a participação dos munícipes. Por uma, simpra, por uma simples vista de olhos, eu quero crer que foram mais de 100 reuniões desde 10 de dezembro de 2014. A população talvez não esteja motivada a comparecer. Evidente mas quando o Estado a comparecer na sua região, no seu bairro, eu vi o número de pessoas que compareceram. Significante. É claro que nós não temos como é, coercitivamente conduzir as pessoas para uma reunião se elas não têm o interesse. Mas 
como legislador, respeito todas as colocações que ali foram feitas, umas até com algum agravo, então é, o motivo da minha fala é o desagravo, e reconhecendo que vocês não mediram esforços, que vocês atenderam e compreenderam até mesmo quando solicitados pelo Ministério Público, quando havíamos que alargar o prazo para discussão, o prazo aqui das seis audiências. Então, fica aqui os meus cumprimentos. Talvez não seja, e com certeza não é, um plano que vai contemplar todos e agradar a todos. Mas é o norte que nós temos que seguir. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Então, terminada as perguntas, o Tenente Santini abre mão. Eu passo primeiro ao nosso presidente, Rafa Zimbaldi, que foi só uma pergunta. A vereadora Mariana Conte quer fazer mais um questionamento. Rapidamente, 15 segundos. É sobre a acessibilidade, porque eu li o plano e ele, a acessibilidade aparece apenas uma vez nos princípios. Mas não existe nenhum detalhamento e quando a gente sabe que o problema da acessibilidade para as pessoas com deficiência, está aqui o Jorge, eu e o Jorge fazemos parte da Comissão da Pessoa com Deficiência, são inúmeros na nossa cidade, existem inúmeros desafios e a, não está detalhado concretamente, aparece apenas uma vez a palavra acessibilidade no plano. Já que nós abrimos Obrigada. a vereadora, eu vou abrir também a um morador também que quer fazer um questionamento, então que o faça. Chinardi, só pela ordem, um momentinho só. Pois lá, não. No plano diretor, tem uma parte lá, no artigo, eu não me recordo qual que era, mas que foi contemplada assim, a parte de acessibilidade. Eu acho que deve estar com o Santoro aí, Facina, na linha. Hein? Perfeito, perfeito. Pois não. Boa noite, meu nome é César. Eu queria fazer, mas não é uma pergunta, eu queria agradecer à mesa pelo trabalho que tem feito, mas, na realidade, eu queria fazer um pedido, eu queria tomar liberdade das pessoas presentes aqui para fazer um pedido em todos os das, dos moradores de Campinas. O morador de Campinas, de baixa, de média renda, até uns de alta, frequenta no domingo a Lagoa do Taquaral. Gostaria de saber se nesse plano, eu sei que não está, mas eu gostaria de sugerir a essa mesa que fosse olhado a Lagoa do Taquaral de uma maneira diferente, onde nela fosse criada uma APP ou uma APA, algum meio de preservação. Porque, se os senhores comprarem uma, uma, um sítio qualquer, em qualquer cidade do interior, a, a preservação desse sítio, o raio de 30 metros em volta dele, vai ser protegido. Isso é por lei. A nossa Lagoa do Taquaral também. Ela não é uma área de preservação permanente, não é uma APP, não é uma APA, ou seja, ela está sendo, não está sendo dado devida consciência para a necessidade dela para o público de Campinas, que todo mundo sabe que, em final de semana normal, se gira em torno de 10 a 12 mil pessoas frequentam o Parque Portugal. Então, era esse o pedido que eu gostaria de deixar à mesa, que estabelecesse alguma área de preservação para a nossa Lagoa do Taquaral, que é a fonte de vida de qualquer nível social. Obrigado. Muito obrigado. Bom, agora terminou. Terminou, 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 terminou. É, por favor, terminou, terminou. Por favor. É, houve uma pergunta para o... Uma só pergunta para o nosso presidente, eu gostaria que ele primeiro respondesse para depois responder aos, aos outros secretários. Obrigado, Schneider. Só antes de responder à questão do Marcos, chegou mais uma pergunta do José César. Boa noite, senhores secretários. Como ficam os retornos aqui com as saídas do Jardim Miriam e Alphaville com a chegada desses condomínios? Ele é lá do Jardim Miriam. Respondendo, não sei se o Marcos está aqui ainda. Marcos, referente às emendas dos vereadores. Tá? Os vereadores, já existe, acho, se eu não me engano, duas ou três emendas protocoladas pelos, pelos vereadores, que já estão disponíveis, já estão anexados no, no, no processo, à disposição de toda a população. Então, conforme os vereadores 
e irão protocolando as emendas, elas são lidas em plenários, nas sessões ordinárias, e aí colocadas no, nos, eh, no processo para que fique à disposição do, do, da população. O, no, no site, fica à disposição no site. E, e a outra questão é de que, eh, conforme vão chegando as sugestões eh, da própria população, elas são encaminhadas a todos os vereadores. Tá? Ela, ela é colocada no processo e são encaminhadas a todos os vereadores. Caso o vereador entenda necessário fazer a emenda com base naquela sugestão que chegou, eh, aí também, da mesma forma, é protocolado e colocado à disposição. Lembrando o seguinte, que nós, os vereadores, eh, num, num, num consenso junto com o próprio Ministério Público e também a Secretaria de Planejamento, eh, foi, foi discutido esse processo na elaboração dele, o secretário Santoro esteve aqui na Câmara por três vezes, conversando com os vereadores, levando as sugestões dos vereadores para análise técnica, sendo incorporado ou não. Até para que não exista, como existiu no passado, várias emendas pontuais beneficiando esse ou aquele proprietário. Então, houve um entendimento nesse sentido. Então, Lógico que aí a função dos vereadores, além de, de analisar o projeto, também é propor emendas. Isso não, não inviabiliza a, a, a forma que o vereador possa uh, propor as emendas, mas vai ser colocado à disposição e aí depois o plenário, a comissão, primeiro a comiss as comissões irão analisar e aí depois os, o plenário uh, votando as, as emendas. Eu gostaria de complementar, inclusive. Desde 2005, que não se, não se modifica pontualmente nenhum zoneamento em Campinas. Eu sei do que o senhor está se referindo, o Ecolife e mais alguns que fizeram. É, quando eu assumi o primeiro mandato, a, a vereadora Marcela também foi o primeiro, o vereador Rafa Zimbal também foi o primeiro, dali para cá nós é, fechamos que não haveria mais modificação alguma de zoneamento se não fosse através de uma lei de uso e ocupação do solo que será votada em seguida, mas que não há, de maneira alguma, no plano diretor, qualquer tipo de, de modificação de zoneamento, até porque não cabe à Câmara, nesse momento, fazer qualquer tipo de votação desse tipo, e não acontecerá nenhuma emenda desse tipo. Eu passo agora ao, ao secretário Santoro, para que ele faça as suas respostas e colocações. Antes, eu queria dizer ao, ao Gilberto Topinel que nós temos aqui um horário teto, e nós temos que dar tempo para que os secretários respondam as perguntas que vocês fizeram. Obrigado. Tá bom, obrigado. Bem, novamente, procurando explicar de vocês, em linha geral, e deixar para o Barreiro que seja mais específico, que acho que o assunto dele é é o principal da noite, mas, em linhas gerais, eu vou colocar para vocês. O, movimento, o desenvolvimento ordenado, em nenhum momento proposto aqui no plano, é necessariamente abertura de perímetro, de perímetro urbano. Ele é um regramento estabelecido em lei, e aí é uma alternativa por parte do morador do uso da terra, se ele vai fazê-lo ou não. Já disse a vocês, isso não será feito mediante um regramento frouxo, não existe mais isso. As leis complementares, as leis federativas, as leis estaduais e as leis municipais obrigatoriamente estarão incorporadas a um eventual estudo de lei de uso e ocupação do solo nas áreas de desenvolvimento ordenado. Primeira coisa. Segunda coisa é que o estudo de impacto de vizinhança, que é um instrumento urbano, né, que estará apresentado para vocês, será apresentado para vocês junto com a lei de uso e ocupação do solo, ela estabelece todo e qualquer regramento com relação a como se implantar ou como desenvolver o empreendimento de rural para o urbano, e não só isso, dentro do urbano também, empreendimentos de grande porte, viu, professor? No caso, até, como a senhora citou, não é uma benevolência ou não, não, estudo de impacto de vizinhança, e nós já conversamos disso, conversamos no Mackenzie, conversamos no CIS, e eu sempre disse a senhora, o estudo de impacto de vizinhança, que é previsto como uma alternativa, como optativo, o município de Campinas colocou como instrumento necessário e obrigatório dentro do 
Plano Diretor de 2017. Bom, seguindo em frente, isso também responde a vocês, né, quando precisarem, com relação à visão de como o DOT vai se comportar, o estudo de impacto de vizinhança também é um instrumento gerencial conjunto com a Secretaria de Transportes. Em linhas gerais, uh, respondendo ao Olímpio, respondendo ao, ao Marcos, Marcos, vamos ser francos, já estivemos juntos também no CIS, já estivemos juntos numa reunião específica do Taquaral, né? já estivemos na reunião de APG do Taquaral, tá certo? Sei da sua luta e não só sua, de vários né, moradores e preocupação com a rua de vocês. Nós já fizemos essa alteração há mais de quatro meses, você é testemunha disso, que nós retiramos de uma conversa com o promotor público de não fazer verticalização no dote da... Esqueci o nome da rua. Almeida Garraia. Né? Estudamos o assunto Ecolife, você foi testemunha disso, você compareceu com mais oito membros do Taquaral na sala do 19º andar e imediatamente esse mapa foi mudado, não a ser pedido. Identifiquei ao promotor público que seria mesmo uma incoerência adotar um dote, que eu poderia adensar índice 2 lá, entretanto, tinha uma medida judicial do julgamento de não verticalização por conta da Ecolife. Aí nós demos a solução imediatamente para você, foi ou não? Bom, então, esse assunto já está superado, na é verdade. Não terá verticalização no Taquaral. Continua bairro protegido como é, respondendo ao senhor também com relação... Alta Coral, Alta Coral é sim uma unidade de conservação? Sim, senhor, o senhor não tem a dúvida disso. Não é? é uma praça, não pode ser desafetada, não se faz qualquer coisa. Você viu, entre aspas, né, a resposta imediata da população que não queria o pavimento intertravado, não é verdade? Então, não se faz o que bem entender na Lagoa Taquaral em absoluto, não é? sem desrespeito nenhum ao nosso prefeito. Não faz. Né? Ela é, sim, uma unidade de conservação. E o bairro Taquaral, o máximo que pode acontecer, o que já está acontecendo, é um uso mesclado, no máximo. Não terá verticalização o Taquaral, está certo? Não terá, terá o DOT, o sistema viário, a EMBEC continuará pensando na Almeida Garré como um sistema de transporte, que atravessa Dom Pedro e vai para Barão Geraldo, sem aumento de verticalização. Né? Isso já foi dito inúmeras vezes e está colocado no mapa. Se vocês pegarem, acho que da versão, na versão, é, hoje ele está um pouco, mas nós mostramos para o Marcos, depois ampliado, e mostramos para ele, olha, mudamos a cor, ele não será verticalizado, tá bem? Então, é um ponto é importante que vocês defendam o bairro, pelo amor de Deus, sem desrespeito algum. Só estou dizendo aqui, novamente, gravando agora, numa, numa audiência pública, que não terá verticalização no Otacoró, tá bem? Bom, seguindo em frente... Uh, a Karina, muito obrigado pela visão né? sempre carinhosa e sempre próximo do plano diretor. Agradeço o seu permanente né, questionamento. Arlindo Dutra também comentou. Uh, a Olímpio, eu vou verificar, viu, Olímpio? O Olímpio está presente ainda? Olímpio, eu vou verificar, porque eu, quando estava secretário, antes do urbanismo, eu participei da Secretaria de Infraestrutura e nós estávamos fazendo o plano comunitário né, que pegava a borda dessa rua. Eu não verifiquei se foi feito o estreitamento ou não, mas eu me proponho aqui a falar com o secretário Pedro, que é o atual secretário de Infraestrutura, né, para que façamos uma vistoria nesse sentido de como ficou o estreitamento disso e procurar se ainda existir uma forma da permanência do gabarito da rua que você citou, que eu sei que é a borda onde tem aquele muro de arrimo que foi feito só com tela e jateamento, né? que ele vai para dentro. Conheço logo depois da ponte. Então, me comprometo aí a, a tentar buscar uma solução desse assunto. Com relação ao acesso que você está pedindo, eu acho que cabe mais ao barreiro, à solicitação, então não vou me propor a responder o que não é da minha matéria, tá bom? Tá certo? Mas entendi o que você está falando entre as duas pontes, fazer a interligação de tal maneira que você não tem que ir para Guilherme Campos, faz a tradução para depois cair naquela ruinha apertada, encostado no nosso parque, não é verdade? Para acessar o Pachá, mas eu conheço o assunto. Uh, com relação ao Adolfo, Adolfo, na verdade, eu, eu não sei se é competência ou não competência, né? na verdade, a, gente, a competência nossa uh, é buscar frente à municipalidade. Não pensa que que é uma coisa tão agradável, assim, tão simples, tão uh, fácil de se organizar, ou ir buscar ideias de participação pública com relação à participação do plano diretor. Né? 
Um dia até brinquei com o promotor, mas foi uma brincadeira até um pouco jocosa, então vocês me perdoem, mas é uma grande realidade. Falei, promotor, nós estamos confundindo participação popular com ampla publicidade. O que é obrigado ao município, ao legislativo, é levar e buscar toda e qualquer demanda e também levar as suas posições. Agora, participação popular, eu brinquei com ele, põe um cantor sertanejo, põe um jogador de futebol famoso, nós colocamos no campo de futebol ou do Guarani da Ponte Preta, nós vamos receber 30, 40, 50 mil participações, mas pouquíssimos vão querer ouvir falar de plano diretor, não é verdade? Então, essa falta educacional que aquela senhora colocou, nós temos que reconhecer que isso existe. Infelizmente, né? existe incoerência, Mariana? Lógico, estamos comparando aqui a vida europeia de uma Holanda, a maior densidade de uso de ciclismo, existente há mais de 200 anos, com um país que está ainda em formação. Né? Eu disse a vocês, que vamos comparar a inconsistência? A inconsistência. Vocês viram a semana passada, ou não viram, o respito. Sabe quanto é a arrecadação per capita de Paulínia? 15 mil reais por habitante anual. Campinas, 3.500 reais. Lá tem 89 mil habitantes, com quase um bilhão e meio de orçamento. Nós estamos com 1 milhão e 200, com 4 milhões e meio, apesar do orçamento 5,3, com as diminuições hoje, infelizmente, não vamos andar mais perto de 4, 4 milhões e meio. É uma inconsistência, Mariana, é mesmo. Né? Pedir o apoio de todos vocês, que é essa bandeira do prefeito João José, junto com essa Câmara, aí buscar um pacto federativo no Brasil. É simples trocar uma cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes com 3.500 reais, quando você vê Paulina aqui perto, a 40 quilômetros, nem isso, com 89 mil habitantes, menos da metade da população de um campo grande, com orçamento que é um terço da cidade de Campinas, então, há inconsistência mesmo. Né? Nós discutimos muito a semana passada com relação à carência habitacional aqui, falamos em 300 mil pessoas vivendo com muita dificuldade, e nós atrás de uma política habitacional que é aprovada para vocês por unanimidade, a lei da Coab, há uma inconsistência. No ato seguinte, nós estamos falando de especulação imobiliária. Ora, fazer baixa renda também, especulação imobiliária, e está se procurando nesse plano colocar habitação em todo o território. Então, professora, me desculpe, né? sem ofensa, mas é importante que a senhora, como formadora de opinião, com a categoria que tem, com o conhecimento que tem, trabalhando na PUC, nos auxilie, nos auxilie. Um desses projetos, a senhora falou de grandes projetos para incentivo ao especulador, ao investidor, cabe a PUC Campinas, cabe a PUC, cabe lá no, parque, lá no Pátio dos Leões. E eu tive o prazer de ser chamado pelo reitor, né, e por, pelo pró-reitor, para conhecer o programa com o Jonas. Eu estou pensando aqui numa boa, não se ofenda. Por que, que a senhora não senta com a PUC e traz as propostas de qual reciprocidade a PUC vai fazer na Francisco Glicero por conta dessa especulação? Né? Faça, por favor, para mim. Para a cidade, a senhora está fazendo. Né? Porque uma coisa é literatura, uma coisa é eu conhecer, uma coisa é ensinar, praticar, doutora. Não pode ser só dentro da sala de aula, a senhora me perdoe. Então, por favor, me traga a proposta do EIVE, da PUC, para o Pátio dos Leões, e nós incorporaremos no plano em totem. E tenho certeza que eu vou aprender muito. Continuando, com relação ao Valte que fez uma referência à qualidade do asfalto, eu só interrompi aqui, não sei se o Barreiro captou, porque eu, o Walter não é asfalto, não é asfalto no corredor. Né? Ele explicou que é concreto. Concreto, pela nossa engenharia brasileira, é um prazo de praticamente de 30 a 50 anos, enquanto o asfalto não passa de 10, tá? Só pondo porque o barreiro deixou claro que o movimento é concreto, tá bom? Nesse caso específico aqui, tá bom? Só para não sei se você pegou, porque você estava escrevendo, eu não quis perder a anotação para não deixar de te responder, tá certo? Uh, com relação, o que mais? Eduardo Novaes, via, não é comigo, acho que de linhas gerais não é. Karina, eu já falei, Lododuto, eu já falei. E, com relação à Mariana, acessibilidade, e eu respondendo um pouquinho à ex-vereadora Marcela, tá bom? O que acontece é o seguinte, uh, talvez a gente tenha explicado mal nesse ponto, não o plano em si. As leis complementares existentes hoje, que são saudáveis, que não estão rasgadas no plano, elas continuam válidas. Então, se você pegar, por exemplo, no capítulo do Verde, Todo o plano do verde que não está aqui incorporado, 
parece que não está incorporado. Eu não posso incorporá-lo se ele gerar demanda financeira orçamentária, senão eu transformo o plano em constitucional por parte do prefeito. Isso foi uma consulta nossa, jurídica, inclusive a promotoria pública. Tá certo? Então, veja bem, o plano do verde, as leis complementares que já existem, os decretos que existem, eles serão incorporados no plano. A mesma coisa a acessibilidade. Né? Campinas está ainda vamos dizer assim, precoce na visão da acessibilidade, mas nós já estamos fazendo e fizemos uma adequação por decreto, eu com a secretária Jocelaine e com o Barreto, Barreiro, fizemos uma legislação específica agora de tratamento, inclusive de uso e ocupação do solo, vinculada à acessibilidade. Só que, essa, sei, ela não está, ela vai ser colocada, o que eu estou explicando, que eu não tenho necessidade de dizer isso, vou completar. Na verdade, na última página do plano vai constar todas as leis que ficam e aquelas que serão canceladas. Então, a NB50, por nós, já foi incorporada a lei de uso. Hoje, para eu dar um alvará de uso, a Jocelaine tem equipe, que nós estamos tentando ajudar, ela ainda tem equipe pequena, ela opina no alvará de uso agora. Se ela disser não tem acessibilidade, o Santoro se comprometeu que a Secretaria do Urbanismo não dará alvará de uso. Nós estamos iniciando um processo novo, isso é verdade, ela sabe muito bem disso, essas reuniões foram feitas no, no Salão Azul, e nós estamos, então, adequando. Já existe e serão incorporados. O que, que será trocado? A lei de uso com do solo, a 6031. O EIV, que não tinha, será incorporado. Todos os decretos e projetos ou projetos de lei já incorporados pela Secretaria do Verde constarão como complemento, entendeu? Constarão como complemento. O que está sujeito hoje, uma área ambiental dentro da área urbana, estará sujeita também àquela área, se eventualmente sair do ordenado e vier para o urbano, obrigatoriamente. Talvez, acho que não fomos felizes e não deixamos isso claro, fazer questão de incorporar isso. Um outro ponto espero que você possa me ajudar a dar essa informação para o PETA. O PETA realmente fez uma crítica que eu não tinha observado. Eu não escrevi fazer os instrumentos urbanos em seis meses. Está dito, depois de seis meses, começa a fazer os planos, os, os instrumentos urbanos. Está certo? Então, já me reuni com a equipe, né, viu, presidente? Então, se puder transferir o PETA, nós vamos ou ele entra, ou nós entramos, nós vamos corrigir. É em até seis meses de publicação do plano, todos os instrumentos urbanísticos estarão incorporados ao plano, mediante discussão com vocês também. Então, realmente, eu me enganei na redação. A redação, eu entendi que ela estava em até seis meses. Não, ele tem razão. É, nós estamos dizendo, em seis meses eu começo a fazer. Realmente não tem fim. Quando vai fazer? Depois de seis meses? Pode ser oito, pode ser dez, pode ser doze. Não, nós vamos mudar essa redação, já conversei com o nosso redator Eduardo, nós vamos ver, em até, no máximo, seis meses, todos os instrumentos estarão regrados, está bem? O EIVE, prioritariamente, já sai junto, o polo gerador de tráfego já sai junto com a lei de usurpação do solo, instrumentos do tipo, outorga onerosa de, no, no, no ordenado, ele só estará incorporado quando eu fizer. Não tem sentido ficar discutindo outorga agora se eu não tenho o regramento dela. A outorga vertical, né? no crescimento de índices dentro do urbano. Provavelmente não faremos agora qual é o valor também, porque como ela vai se aplicar daqui a três anos, achando melhor que talvez seja né? o futuro é que outra Câmara ou vocês mesmos escolham depois o regramento como fazê-lo. Ele já existe, já diz como funciona, mas não vai dizer agora quanto se paga por isso. Tá? Então, dando um exemplo, tá bom? Então, acho que era isso. Agradeço novamente a participação de vocês e estou sempre à disposição. E nossa reunião está marcada dia 22, está bem? Obrigado. Muito obrigado, secretário. Agora eu passo a palavra ao secretário de transporte, Carlos Zé Barreiro. Bom, eu vou tentar fazer de uma maneira um pouco mais didática, se é que eu vou conseguir, mas não especificamente as perguntas individualmente para cada pessoa. Tentei anotar aqui todos os temas que foram abordados e talvez recapitular um pouquinho o que nós explicamos e, quem sabe, clarear um pouco melhor. Primeiramente, como eu disse, nós estamos fazendo um plano que tem uma priorização para a mobilidade ativa. Isso pressupõe que terá que haver instrumentos urbanísticos adequados para melhorar duas condições no nosso município. Primeira delas, a calçada, 
é óbvio, porque as pessoas, para andarem, têm que ter calçadas adequadas. Então, no nosso plano de mobilidade urbana, inclusive, esse assunto está tendo um capítulo apartado que vai tratar da questão das calçadas, como é que nós entendemos que isso tem que ser feito, é sabido como é que a lei hoje funciona, como é que ela trata o assunto, e é um problema muito importante. E, segundo, a questão das ciclovias. A crítica aí da, das ciclovias falada, dos compromissos feitos e, eventualmente, ainda não cumpridos, estão sendo monitorados e seguidos com um planejamento muito adequado. Eu já vim apresentar aqui nessa Câmara, há alguns meses atrás, o nosso chamado sistema cicloviário. Não é mais um plano cicloviário, é um sistema. Porque o sistema cicloviário ele pressupõe algumas características. Não faremos, em respeito ao meu amigo ali, Gilberto, nenhuma ciclovia de norte a sul, de leste a oeste, porque não é assim que se faz. Esse conceito está completamente ultrapassado. Uma cidade que tem o um relevo como Campinas tem, não tem sentido termos longas ciclovias cortando a cidade. Isso não vai ser feito. Já está abordado esse projeto, já foi informado, já foi explicado, já está desenhado de uma outra maneira há bastante tempo. E nós estamos perseguindo uma outro, um outro conceito, que a ciclovia ela é utilizada para a complementariedade do sistema de transporte. Ela não será utilizada exclusivamente para o transporte de um ponto a outro da cidade. Ela é complementar, ela é um instrumento que será utilizado para ligar a residência de cada um de nós, quando esse sistema estiver completamente implantado, aos pontos de transporte público, e esses serão os condutores para os grandes, as grandes distâncias. Você vai pegar ônibus, vai pegar BRT para andar a distância longa, não vai através de bicicleta porque não terá uma, um piso adequado para percorrer a cidade de grandes distâncias. E, ao chegar no seu destino, teremos lá outras, outras ligações para você fazer a chamada last mile, a última milha, que é a ligação do ponto final até o seu, até o seu último destino. Então, nós estamos... Esse plano que está sendo montado. E, com isso, as ciclovias estão sendo construídas. A Teodoreto do Almeida Camargo, mencionada aí, que está em construção, vai ser inaugurada daqui duas semanas, é um exemplo. Nós estamos criando no distrito de Nova Aparecida o primeiro modelo deste conceito que eu estou falando. É numa região de uma, uma classe social que de uma renda um pouco mais baixa. Nós estamos demonstrando que nós não estamos priorizando regiões mais ricas da cidade, como foi a ciclovia da Norte-Sul, que, sabidamente, é uma região rica da cidade de Campinas. Nós estamos indo fazer um conceito, esse conceito de ciclovia lá na Nova Aparecida, onde vamos construir três ciclovias interligadas, já está o projeto aprovado e a, e a obra sendo iniciada este mês. E vai levar 90 dias, 90, 120 dias, se a chuva não, não atrapalhar. Lá nós teremos três ciclovias interligando a região central do bairro com o terminal Padiancheta. Então, as pessoas vão de bicicleta, vão no terminal Padiancheta, já inauguramos lá um paraciclo, um bicicletário, larga a bicicleta no terminal, pega o ônibus e vai para onde ela quiser. Entendeu? E aí, aproveitando, responder a pergunta que foi feita ali da região do Amarai, de São Martinho, um, uma pessoa fez essa pergunta, ali temos um problema importante, com aquela, aquela passagem lá sobre aquela ponte sobre aquela linha férrea, que é um estrangulamento daquela região, e também o trevo lá que você mencionou. O problema que existe lá hoje, que está sendo tratado pela Rota das Bandeiras junto ao governo do Estado, é uma desapropriação de uma área lá, que é daquele centro de tecnologia lá do Renato Archer, que tem um valor que eles alegam que é um valor que está superdimensionado, eles não querem pagar aquele valor de desapropriação, isso está sendo discutido, mas vai haver uma solução muito em breve, porque a obra está seis meses atrasada já. Então, esse tempo vai ter que ser recuperado, e aquele projeto que você deve ter visto, que tem até, nós temos, se você quiser, depois podemos até te passar isso, tem um, um diagrama esquemático que vai resolver o problema do acesso lá de uma maneira bastante assim, bacana, importante, vai ficar bem bom o acesso de entrada e saída das regiões lá, com a construção desse trevo, vai resolver esse problema, porque vai ter, se você vai ter o acesso tanto para a rodovia da Dom Pedro, e aí interliga com as outras, como para o acesso para a cidade. E, aproveitando falar dessa região, o Amarais, que nós chamamos, é um, é um dos eixos estruturadores do sistema de transporte. 
que nós estamos reformulando, nós vamos criar faixas, está dentro desse conceito do plano aqui, e no nosso plano de mobilidade urbana, já estou antecipando, esse, esse eixo Amarais, ele vai ter faixa exclusiva de ônibus, vai ter corredores, vai ter uma reformulação completa daquela estação de transferência que está lá hoje, e nós vamos criar ali um novo e importante eixo de ligação da cidade de Campinas com aquela região toda lá, Santa Mônica, São Marcos, São Martim, assim por diante, até chegando lá nas proximidades do, do distrito lá, da, da, do município de Sumaré, lá naquela região do TIC. Ok? Uma outra questão levantada, também aproveitando falar da, dos acessos às marginais Santos Dumont. Esse projeto não é um projeto do município, é um projeto do governo do Estado. Quando esta administração tomou posse, esse assunto já vinha sendo discutido, já havia, inclusive, um projeto básico executado que, pela habilidade política desta administração, liderada aí pelo prefeito Jonas Donizete, nós fizemos uma completa reformulação do projeto que vinha sendo desenhado, porque esse projeto que vinha sendo desenhado ele não previa interligações adequadas para os diversos bairros lindeiros à rodovia Santos Dumont. Então, esse projeto foi refeito, foi uma ampla discussão, e isso fez com que houvesse um pouco de atraso nessa obra, mas preferimos pagar por isso do que ter que ter um, uma, uma marginais na Santos Dumont que não atendesse ao município, e hoje, qual é a situação, o estado da arte? O projeto executivo das marginais está concluído, ele vai ser executado pela Rodovia Colinas, que é a concessionária que administra a Rodovia Santos Dumont, e ela vai, e a negociação desse custo adicional destas marginais, que não estava no contrato de concessão dela, será uma combinação entre a Rodovia das Colinas e o governo do Estado. E isso vai ser pago de alguma maneira. As desapropriações que ocorrerão nesse projeto executivo desenhado, que são poucas, porque nós temos ali uma característica muito interessante. No sentido Viracopos, do lado então, de quem vai no sentido centro para Viracopos, a marginal feita ela tem espaço viário adequado para ser feita praticamente uma marginal nova quase to, em toda a extensão. Enquanto que, no sentido contrário, pelas... Pela, pelo desleixo, talvez, né, de administrações públicas anteriores, foi se permitindo que houvesse ocupações da faixa de servidão da rodovia. Então, hoje, praticamente, desde lá do Jardim Telespe até aqui no Oziel, você tem as faixas, as faixas de servidão da rodovia ocupadas. Então, para fazer uma marginal da mesma qualidade da marginal que, feita do outro lado, teria que ter uma desapropriação monumental, gigantesca, o que inviabiliza, inviabilizaria essa obra. O que, que nós fizemos? Nós fizemos opções de projetos de engenharia, juntamente com a Rodovia das Colinas e com a Artesp, que é a agência reguladora do Estado que controla esse assunto, para criar uma marginal que resolverá o problema de uma maneira adequada, mas não tão perfeita como será a do sentido centro Viracopos, mas vai resolver o problema. Então, isso está sendo desen... já foi desenhado, o projeto executivo está pronto e vai ser agora executado com prazo de conclusão em 24 meses. Essa é a situação das marginais da Santos Dumont. Com relação ainda ao sistema de ciclovias, alguém perguntou sobre o BRT, acho que já está explicado, nós não faremos ciclovia nos corredores do BRT por uma razão extremamente simples. Primeiro, por causa desse conceito que eu acabei de mencionar, que o nosso sistema de ciclovias ele não vai fazer ciclovias de grande extensão ligando é, espaços da cidade que são inadequados. Para quem conhece a, a cidade de Campinas como nós conhecemos, sabemos que pegar uma, rodo uma via da John Boyd Dunlop, com o relevo que ela tem, que vem lá do Campo Grande, ou vamos vir lá do Itajaí, para chegar no centro de bicicleta, precisa ter uma perninha razoável, precisa ser um atleta, porque não há como fazer isso. É impossível, dado ao relevo da cidade. Então, o que, que faremos no nosso sistema? Temos muitas ciclovias nesses bairros, interligados com as estações de transferências do BRT, que vai estar na pista da John Boyd Lope, os corredores do BRT. Então, as estações de transferências do BRT, todas elas terão paraciclos, e esses paraciclos, muitos deles são interligados com ciclovias que chegam naqueles pontos ali das estações de transferência. Então, é isso que vai acontecer. 
E a, e a segundo motivo, eu falei que são dois motivos, o segundo é que, para fazer ciclovias do jeito que precisa ser feito, corretamente feito, como as que nós estamos fazendo, que nós não estamos pintando faixa, como mencionado aqui, nós estamos, nós estamos pintando faixa de rua, muito pelo contrário, nós estamos fazendo ciclovias com um padrão de qualidade excepcional. Eu, eu sou engenheiro, eu convido aqui os engenheiros que podem estar aqui nessa sala a irem ver e conhecer o nosso projeto sendo executados, dada a qualidade que está sendo feita a ciclovia. E essas ciclovias estão sendo feitas nos canteiros centrais. Então, desta forma, a cidade terá um sistema complementar e não concorrencial com o sistema existente sequer de transporte público. Dá licença, deixa eu concluir. Deixa eu concluir, Gilberto. Deixa eu concluir. A hora que chegar a sua vez, você fala de novo. O sistema não será concorrencial com o sistema de transporte público e nem com o sistema viário da cidade. É isso que está sendo construído. Então, no BRT, se fosse fazer ciclovia desse jeito, teria que ter uma imensa desapropriação. E isso foi abortado por essa razão. As administrações passadas fizeram um projeto funcional. Quando nós chegamos à administração, a frase que ouvíamos é que existia um projeto do BRT. Era uma mentira deslavada, porque não tinha projeto algum. Tinha um, um desenho de Google no mapa com risco com uma caneta igual a essa aqui, falando que o BRT vai passar por aqui. Isso não é projeto. Isso é um rabisco, não pode chamar nem de projeto funcional, porque o projeto funcional é muito melhor que isso. Foi a primeira coisa que fizemos, foi o projeto funcional. E aí chega-se à conclusão dessa impossibilidade da execução pelas imensas apropriações. Então, isso foi abortado e, de uma vez por todas, não será construída ciclovia nos corredores do BRT. Espero estar falando isso, talvez, pela última vez, porque eu já falei isso imensas e inúmeras vezes aqui. Ainda continuando com as perguntas feitas, foi mencionado aqui a respeito do, do Pai Serviço, por você mesmo. O sistema do Pai Serviço é um sistema que nós temos, hoje ele dispõe de 47 vans, como você disse, dois ônibus. É um sistema que ele tem tido uma crescente ocupação. Eu vim nessa casa há uns 60 dias atrás, numa reunião específica, para debater as mudanças na comissão de de é, pessoas com deficiência, que eu estive lá, para apresentar o que nós estamos fazendo com a reformulação do sistema do Pai Serviço. Isso não é objeto de assunto do plano diretor, porque aí tem que estar contido a garantia do acesso, que foi mencionado aqui, até agradeço aí a colocação do meu colega aqui, Santoro, a, a garantia do acesso às pessoas que têm problemas de deficiência motora. O sistema do Pai Serviço ele foi projetado e ele é é administrado para atender pessoas que têm mobilidade motora severa. Esse é o termo do, para utilizar para esse serviço. Não é para atender outro tipo, de, outro tipo de passageiro. Então, o sistema que nós temos hoje, ele está adequado à demanda, com a reformulação que nós fizemos. Havia muitos erros na forma de utilização do país serviço, que nós estamos corrigindo com essa nova regulamentação há 15 dias atrás, publicada, e agora estamos numa fase de recadastramento completo do sistema, que eu acho que vai corrigir os problemas definitivamente e adequar a demanda à oferta, que é o que interessa, porque é um sistema muito caro e nós estamos administrando para fazê-lo para o uso correto das pessoas que realmente precisam desse sistema. Foi mencionado aqui também, perguntado por algumas pessoas, a questão do custo do sistema de transporte com relação à qualidade. Essa é uma das maiores bandeiras que nós temos na nossa administração. A minha maior preocupação com o sistema de transporte é exatamente isso, garantir que ele custe o menos possível e ofereça a melhor qualidade possível, que é sempre proporcional ao custo. Eu mencionei aqui que Campinas tem dois gravíssimos problemas com um o sistema adequado de transporte público. O primeiro é o baixo índice de passageiros por quilômetro, que nós usamos um índice que é chamado de IPK, que é Índice de Passageiros por Quilômetro, é uma sigla. O nosso índice não chega a 1,5 aqui em Campinas, enquanto que cidades como Curitiba, por exemplo, para citar ela como uma referência, cidade como São Paulo, esse índice passa de 4,5. Isso significa que, nós temos uma cidade que é muito espraiada, já mencionado aqui na data de hoje, nesse dia, e com adensamentos urbanos desproporcionais pelos vazios que foram existentes ao longo do tempo. Então, eu tenho que levar um ônibus 
numa região a 30 quilômetros da cidade para carregar 40 passageiros. E isso tem um custo extremamente alto para o sistema e tem que ser pago por todos nós. Então, isso faz com que a nossa tarifa seja alta, nós sabemos que a nossa tarifa é alta, e tenhamos dificuldades de melhorar a qualidade do sistema. Como é que resolve isso? Resolve isso fazendo uma completa transformação do sistema, que está em curso. Nós, tra nós transformaremos o nosso sistema de transporte, na licitação nova que faremos no começo do ano que vem, num sistema 100% tronco alimentado, que hoje ele não é. Ele foi planejado ser tronco alimentado, tronco alimentado, para quem não conhece essa simbologia, é o seguinte, é você espraiar o transporte com pequena densidade dentro dos bairros e fazer grandes corredores estruturais que levam a grande massa de pessoas. Dessa forma, você abaixa o custo do sistema, porque eu não vou levar um passageiro com um ônibus com 30 pessoas a 30 km de distância. Eu vou levar esse cara 3, 4 km, jogar ele no sistema de grande porte e ele vai andar no sistema de grande porte. Não é o melhor dos confortos, porque obrigará os passageiros a fazerem pelo menos uma mudança de ônibus, uma integração. Mas é assim que se faz numa cidade como a nossa. Até um dia, se esse sistema nosso vigorar, que é o que lutaremos para isso, temos uma cidade com um tipo de adensamento diferente do que é hoje, com essas centralidades mencionadas aqui, onde essas grandes distâncias, então, não serão mais necessárias serem transpostas, porque nós moraremos, trabalharemos, estudaremos, faremos o nosso lazer, cuidaremos da nossa saúde próximos das nossas casas. É isso que queremos para essa cidade. Então, esse problema fica eliminado. Mas, até lá, nós temos que fazer para baixar o nosso custo e melhorar a nossa qualidade, estruturar os nossos corredores. Nós teremos nove corredores estruturantes, podendo chegar a onze, é isso que está planejado nesse plano que vocês estão vendo aí, que vai estar detalhado no nosso plano de mobilidade urbana. E com esses nove corredores estruturantes, nós teremos o sistema tronco alimentado, que vai permitir melhorar a qualidade, porque nesse sistema nós colocaremos equipamentos de grande porta, transportando grande volume de pessoas, e dentro dos bairros, pequenos sistemas que operam dentro do bairro, complementando o sistema grande. Então, é assim que se faz. E é assim que nós faremos e vamos resolver esse problema, eu acho que de uma maneira bastante adequada. Alguém perguntou aqui a respeito do Santa Cândida, né? foi você. Aquela questão de Santa Cândida, o problema é muito complicado, porque o projeto feito pelas marginais da, da Dom Pedro, como você bem citou, eles ignoraram, de certa forma, projetos já prontos, foram simplesmente executados durante a nossa administração, eles ignoraram as, os melhores acessos àquela região. Hoje, nós inviabilizamos, né? nós, que eu digo, é a, a, a construção feita pela Rota das Bandeiras, inviabilizou os acessos ali da PUC, né? que existia antes, tanto, tanto de um lado como do outro, ficou uma situação completamente complicada, e você mencionou bem, gerou um tremendo de um problema para uma região importante da cidade, principalmente do lado de cá, do lado ali do Santa Cândido, porque ali nós temos hospitais, tem, o próprio, tem a própria PUC, que é a escola, tem o hospital da Unicamp, e tem aquele hospital do Mar de Teodoro, além das pessoas que moram ali e algumas pequenas indústrias, algumas ah, entidades comerciais que tem ali. Então, esse problema é um problema muito importante. Nós estamos discutindo com a Rota das Bandeiras para criar uma alternativa de acesso via a a rodovia Campinas Mojimirim, que ela é viável, já fizemos um planejamento para isso, estamos em discussão, em discussão inclusive, com o Ministério Público, né, Santor? nós estivemos juntos nessa empreitada, porque ali existe uma demanda em função de alguns empreendimentos que foram feitos do lado de cada rodovia, principalmente eu, aquele, aquele empreendimento, do, aquele supermercado extra. Então, esse assunto vai ser resolvido desta forma e vai resolver o problema dos acessos àquele bairro lá. Porque não é, não é possível, é que a gente querer se iludir, e nós não vamos vender ilusão, que nós vamos criar um acesso novo com aquela ponta existente, como tinha antigamente, esquece, isso está fora de cogitação. E aí entra, de novo, como mencionado aqui pelo Santoro agora há pouco, a participação de algumas entidades privadas. Nós estamos chamando a mesa para resolver o problema, a PUC, que está instalada lá, e está crescendo de uma maneira assim... É, é enorme, 
porque eles transferiram muitos alunos de outras unidades para aquela para aquela, para aquela unidade ali, que fica ali próximo à Unicamp, a própria Unicamp, que está tendo um crescimento exagerado, absurdo, além da, de bairros ali naquela, de outros empreendimentos ali naquela região. Então, nós vamos chamar todas essas pessoas para a mesa, porque a solução não vai sair dos cofres públicos municipais exclusivamente. Vai ser uma discussão que já está em andamento e vai haver uma coparticipação de todos esses entes na solução viária daquela região, que está sendo tratada. Do lado de cá, que envolve ali, talvez, a região que você mora, aquela região ali das mansões Santo Antônio e tudo mais, tem um projeto que vai aparecer no nosso plano viário, que é uma, uma solução para Miguel Noel Nascente Bournier. Existe um projeto ali que está sendo discutido junto com o DR, porque aquela, aquilo ali é uma, não, tem, não tem concessão, é pertence ao Estado, então, esse projeto nós já discutimos com o DR, agora nós estamos na fase final de arredondamento de alguns pontos, existem alguns pontos de vista que o município tem e o DR não tem, então nós estamos tentando arredondar para chegar a uma conclusão única, mas está no, na, no planejamento quinquenal do DR o empreendimento da solução daquela, daquela via ali, que são apenas 3 quilômetros, porque é, é a distância entre a Dom Pedro e a Lagoa do Taquaral e vai resolver com o projeto que nós propusemos ao DR, essa discussão está vendo vai resolver os acessos tanto das mansões Santo Antônio do lado de cá, como do outro lado, ali em Nilópolis, Jardim Santana e tudo mais. E essa, essa região da cidade vai ficar bastante bem equacionada. Andando um pouco mais para lá, alguém perguntou ali do Jardim Miriam, Alfaville e tal, faz parte do mesmo contexto naquela região, do lado de cada pista, no sentido, então, Mojimirim, vai haver uma marginal que vai interligar até a frente do Jardim Mírio, uma marginal local ali, que vai, vai ser construída, parte dela até já existe, mas vai ser totalmente reestruturada, e essa marginal vai permitir o completo acesso adequado para aqueles condomínios todos que tem ali. Ali tem o Alphaville, tem o Mont Blanc, tem outros que tem ali atrás, Jardim o Parque Imperador e o próprio Jardim Mira, que cresceu muito nesses últimos anos, e também, para o outro lado da pista, aquela região do Ceatec, tem a previsão de um grande empreendimento ali, inclusive hospitalar naquela região, nós já temos um projeto desenhado, como é que vai ser o tratamento, que é parecido com esse, com marginais e tudo mais, do outro lado, que permite um acesso adequado às regiões do Ciatec e tudo mais, e se caracteriza com uma nova opção de acesso para a região de Barão Geraldo, para, para aquela região do Guará e tudo mais, que pode ser feita por ali. Então, tudo isso estará no nosso instrumento de planejamento, que vai ser apresentado em breve. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Secovia, Paraná, 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 Serviço. Ah, houve uma pergunta também a respeito do terminal, da, da, dos acessos ali do terminal central, da João Jorge e tudo mais, né? A chegada do BRT naquela região vai fazer uma ampla e completa transformação nesses acessos aí, porque nós vamos fazer... Havia uma, nós tivemos, durante um bom tempo, discutindo como é que o corredor Ouro Verde do BRT chegaria na região central. Isso foi uma longa discussão, ampla e tudo mais, mas já tomamos uma decisão que nós vamos fazer uma reformulação no terminal central, que é ali no viaduto Curi uma completa reformulação. Aquele terminal ele vai ter uma exclusão de linhas de ônibus convencionais dali, porque nós vamos mudar completamente o sistema de transporte público com essa, com essa questão do tronco alimentado que eu falei. Então, nós vamos ter uma repaginação completa do terminal central, que fica ali no viaduto Cury, para a chegada do BRT. Então, esse acesso da cidade vai mudar muito com essas obras. Nós vamos mudar para esses Maia, nós vamos mudar os, esse acesso completo à entrada da cidade. Então, com isso, nós entendemos que grande parte do problema será resolvido. Restará um problema importantíssimo que nós estamos discutindo com o Estado. Por quê? Estamos discutindo com o Estado. Porque existe aquele trevo, indo mais para frente, na entrada da cidade, que é o trevo do que chamado o famoso trevo é, Sérgio Mota, que é o daquele quilômetro 92 da rodovia Anhanguera, que é o trevo que está entre a rodovia Anhanguera e a Santos Dumont. Aquele trevo ele está completamente ultrapassado, obsoleto, ele tem uma, um carregamento muito acima do que é o razoável. Então, 
existe uma discussão com o Estado para fazer alguns acessos de entrada e saída viários, porque envolve o Estado, porque alguém tem que pagar a conta. E não é o município que vai pagar essa conta, porque esse é um problema da rodovia, não é um problema nosso. Então, isso está em discussão com o Estado, né? envolve uma concessionária, porque ali tem a Autobank, que é a concessionária responsável, para desenhar uma solução para aquele problema. Já existe um projeto desenhado que está em discussão. Do outro lado ali da, da pista, um pouco, para complementar a explicação, tem um grande empreendimento que está na fase final de, de, de construção, que é aquele empreendimento do Royal Palme Plaza, que é um empreendimento privado, e o município de Campinas, em tratativas com, esses, com os empreendedores, vai promover uma reformulação ampla daquele viário lá. Nós passaremos a ter um novo viaduto interligando os bairros, esse viaduto vai permitir, inclusive, uma ligação ali com o Oziel, com o Monte Cristo, alguém perguntou aí do Oziel, então, já estou dando essa informação, através das Estados Unidos, exatamente, vai ser uma, então, esse novo acesso e vai permitir uma nova entrada pela cidade de Campinas, o que vai aliviar também a Prestes Maia. Então, esse conjunto de obras é um conjunto de obras que está desenhado e vai ser concluído agora nos próximos meses e próximos anos e vai resolver essa situação. Uma obrinha bem, bem simplesinha que está sendo feita, mas de grande valia, está quase para ser pronta, deve ficar pronta até o mês de fevereiro, quem passa ali já deve ter visto, que é aquela alça de acesso da Prestes Maia para quem acessa a cidade e quer ir para a região para acessar o, o túnel João Penteado ou o Pissarrão, né? porque hoje... Você vindo nesse acesso tem que fazer, você tem que fazer uma coisa que é uma loucura sob a ótica viária, sob a ótica de engenharia de trânsito, que é fazer um acesso para cá e promove o que a gente chama de X, que é um confronto com quem quer ir lá para a região do, do Nova Europa. Então, isso vai ser eliminado porque a alça de acesso por cima ali da ponte do Pissarrão vai resolver o problema, essa obra está em andamento, deve ficar pronta em 60 dias. Então, tudo isso, devagarinho, nós vamos melhorando a condição viária. E a melhoria definitiva virá com o tempo, que é, alguém fez essa pergunta, eu quero concluir falando isso, que é como é que a gente espera né, que haja o incentivo de... Alguém até perguntou, oh, secretário, você vai largar o seu carro em casa e vai usar o BRT também, ou coisa desse tipo e tal. Eu acho que a única forma de você ter um incentivo para ter as pessoas usarem transporte público é o que se faz também, ninguém está inventando a roda aqui, mas aqui em Campinas, para nós, é uma, é uma invenção, porque nós não fazemos ainda isso, é termos um transporte público com uma, bastante permeável e de boa qualidade. Aí eu me incentivo a deixar o meu carro em casa, deixar minha moto em casa e usar o transporte público. É assim que nós faremos. Então, não é falar, nós estamos agindo. A hora que tivermos os projetos funcionando, aí nós vamos falar, escuta, experimenta usar esse sistema agora, vai lá mandar... Amanhã usa de onde, anda de onde, vai de BRT, vê o que acontece, vê se você se sente bem, vê se atende a sua expectativa. Devagar, devagar, a cidade com esse conceito e sendo perseguida ao longo do tempo, vai mudar a sua cara, vai mudar o seu jeito de se deslocar e vai mudar a sua qualidade de vida, porque nós vamos implementar um sistema, nós estamos falando do TIS, esse S não é falácia, nós vamos implementar um sistema de transporte bastante sustentável, com ônibus não poluentes, como eu mencionei agora há pouco. Então, nós vamos ter uma cidade cheirosa, não esse cheiro de óleo diesel queimado que a gente sente hoje nas nossas ruas, uma cidade gostosa de andar, que o ar seja mais puro, que tenhamos melhor qualidade de vida. Existem estudos, para concluir, que mostram o seguinte, que a saúde pública, nós, a nossa saúde pública, ela é extremamente afetada pelo grau de poluição aérea atmosférica, e um grande responsável é o cano de escapamento dos veículos, dos ônibus, dos caminhões, em primeiro lugar, porque o diesel é mais poluente que o... o ciclo diesel é mais poluente que o ciclo óto, que é o da gasolina, e, em segundo lugar, o, o ciclo óto é gasolina. Em terceiro, o etanol. Essa balela que o etanol não polui é conversa. Polui, sim, e produz articulados também que vão para a atmosfera. Então, nós temos que tirar esse volume de veículos das ruas e lutar por, esse, por essa cidade melhor. Agradeço aí, Schneider. Tá, eu, eu agradeço, mas nós temos mais uma pessoa que está atenta lá em casa e mandou para nós uma última, uma última pergunta. É o José César, lá do Jardim Miriam. 
Primeiro ele diz, secretário Santoro, parabéns pela transparência. Depois ele pergunta, não sei se há, mas nós podemos responder, né, o secretário de transporte. Como podemos melhorar a linha de ônibus 3.53, Jardim Miriam? Já existe protocolo na INDEC para atender melhor a população dos dois lados do bairro. Com quem falar para resolver isso? Não tem aqui o número do protocolo. É o José César, do Jardim Miriam. Essa linha 353 é uma linha, é uma dessas famosas linhas longas que eu mencionei aqui agora há pouco e que tem uma demanda muito flutuante. Ela tem alguns horários de pico, as pessoas que vão ao trabalho, provavelmente, ou que vão, é, que se saem daquela região de manhã, saindo das suas casas, mas ela é muito flutuante ao longo do dia. É aí que vem o problema, nos entrepicos. Nós estamos estudando um jeito de fazer uma troncalização nova dessa linha naquela região ali da cidade judiciária. Estamos estudando para ver se isso melhora, mas ainda está em fase de estudo, Schneider. Em algum tempo teremos uma melhoria. Eu agradeço. Então, nós, eu agradeço aqui a presença dos nossos dois secretários, Barreiro e o Santoro, o nosso amigo Fábio, do CMDU, aos vereadores que aqui estiveram, a todos os presentes. Nós cumprimos, então, aquilo que foi publicado no Diário Oficial do dia 27 de outubro, que é a 19ª Audiência Pública 2017, que corresponde à terceira audiência sobre o Plano Diretor Estratégico. Agradeço a todos de coração e declaro encerrada a presente audiência. Obrigado. Converso agora com o vereador Jorge Schneider, ele que conduziu aqui a audiência pública. Vereador, a, é muito importante né, a participação popular numa audiência pública. Né? E como que o senhor faz um balanço do evento de hoje? Eu acredito que mais transparência que isso é difícil, porque muitas pessoas trabalham, chegam em casa, e eu tenho certeza que muita gente me ligou, mandou um recado, dizendo que está assistindo. Quer dizer, são conhecidos nossos e pessoas, então, em geral assistiram sim, participaram sim, os gabinetes estão recebendo os comunicados, os gabinetes estão é, assim, interagindo com a população e eu fico muito feliz, porque você é, traçar uma cidade, fazer uma cidade nova é uma coisa, agora nós vamos ter que adaptar Campinas a uma nova realidade, isso aí que é difícil. Eu quero dar luas até aos secretários e ao pessoal técnico da prefeitura estar conseguindo desenhar uma nova Campinas.
e trânsito e mobilidade urbana é um assunto muito importante para a cidade. É, porque envolve saúde, a pessoa, é, se ela anda menos de ônibus, ela consegue trabalhar mais perto de casa, ela consegue descansar um pouco mais, ela, se acontece um trânsito mais regrado, o ar fica mais puro, quer dizer, tudo, tudo está ligado, a saúde, a educação, está tudo ligado com o trânsito. E as propostas apresentadas aqui hoje são interessantes? Todas interessantes e tenho certeza que vai chegar muita coisa até a votação. E a gente ainda tem mais outras audiências públicas né, do plano diretor. Sim, agora nós teremos o meio ambiente, que para nós é muito importante. É um complemento desse da, da, do, do, do plano viário. Vereador, eu agradeço a entrevista. Eu agradeço de coração e que Deus os abençoe. Obrigado. Eu converso agora com o secretário de transportes, Carlos José Barreiro. Ele que vai falar para a gente um pouco da proposta aqui da prefeitura. Secretário. Secretário, sobre a proposta apresentada aqui hoje, né? Ah, qual é, né, então, o ideal, as ideias aqui? Olha, nós discutimos aqui hoje, o, na nossa visão, o principal conceito que está inserido nesse plano diretor estratégico que está em discussão nesse momento na Câmara, que é o conceito dos eixos estruturadores de transporte, que são norteadores do modelo de expansão urbana que o município de Campinas terá. Nós temos o conceito que foi explicado aqui hoje do DOTS, que é o desenvolvimento orientado para o transporte sustentável, que nada mais é do que um conceito de transformar a nossa cidade numa cidade planejada e crescendo no entorno dos eixos de transporte público. Desta forma, as regiões serão mais próximas umas das outras, serão adensadas de uma maneira mais racional e os deslocamentos serão de menor distância, o que abaixa o custo também desse sistema. Então, isso está inserido nesse conceito. Eu acho que a reunião foi extremamente produtiva. A população que pôde nos ouvir, tanto aqui presencialmente como em casa, eu tenho certeza absoluta que, da forma mais didática possível que fizemos, conseguiu entender esses conceitos e vai poder, então, cobrar da administração pública, tanto a nossa administração como as que vierem daqui para frente, que esses conceitos sejam aplicados e praticados no município. Porque nós queremos, uma, todos nós, queremos uma cidade melhor. Uma cidade que tenha, produza menos poluição, que seja mais agradável, que respeite o cidadão, que respeite o pedestre, respeite o ciclista, que priorize esses meios de transporte, priorize o transporte público. E é isso que tá, está nesse conceito desse, desse dotes do que nós discutimos aqui hoje. E qual é, então, o desafio de implantar um projeto como esse? O grande desafio é fazer com que esse conjunto de ideias se transforme em realidade. Nós já temos, no âmbito da administração pública aqui de Campinas, uma série de projetos que estão em andamento com esses conceitos. Nós temos ciclovias sendo construídas, nós temos o projeto do BRT que está sendo construído, tudo isso já faz parte desse conceito. Nós temos uma reformulação do transporte público que está em andamento. Eu acho que é manutenção disso, fazer isso ser de forma continuada, não ter interrupção. E então isso vai fazer a transformação que queremos para a cidade. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, um abraço. Eu converso agora com o secretário Carlos Augusto Santoro, ele que é de Planejamento e Urbanismo, e vai explicar para a gente essa integração do trânsito e mobilidade urbana. Secretário, por favor. É, explica para a gente né, essa integração, essa conexão né, do, da Secretaria de Transportes com Planejamento e Urbanismo. Bom, a obrigatoriedade em termos de bom plano é o sincronismo entre o objeto transporte e o objeto planejamento. É isso que se faz. Então, o DOT, Desenvolvimento Orientado pelo Transporte, ele veio com uma linha de raciocínio principal, entretanto, não posso esquecer as demais políticas urbanas, né? seja da mobilidade, seja da habitação, seja da segurança, seja da com salubridade, acesso, da velocidade com que eu quero implantar. Então, o DOT é realmente o instrumento principal. Entretanto, sem o argumento, com as outras políticas vinculadas, não se faz nada. Não se faz nada. Então, é o é... pensamento de agilidade, fluidez né, e mais conforto para a população. Clareza, objetivo, investimento, 
prioridades, não é verdade? Então você vê, você tem a hierarquização das ruas, você tem um prognóstico que você precisa fazer. Lógico que um plano diretor, mesmo pelo DOT, não tem a variante condão de amanhã modificar assustadoramente a qualidade de vida e a velocidade de transporte. Mas é isso que você quer. Daqui para frente você não vai construindo, você bem entende, você vai construir em volta do dote verticalizado. Não, eu quero verticalizar a um quilômetro do dote. Não vai verticalizar a um quilômetro do dote. Então, há um regramento sim, o que precisa é entender o plano como um todo, que não é muito simples. Né? No início ou em poucas sessões a população talvez não tenha entendido. Mas é esse o preceito mesmo. E é um preceito que não é nacional, viu? Isso, na verdade, há mais de 20 anos, o americano e o europeu já usam o DOT como visão de desenvolvimento. Então, nós fomos buscar, não Campinas, mas os consultores nossos de São Paulo, né? mesmo Curitiba, já adotam esse conceito há muitos anos. Vocês veem quando que Curitiba é conhecida, a primeira coisa que se fala é o quê? O sistema de transporte de Curitiba, não é verdade? Quem já viu, quem já andou por lá, não esquece a qualidade do seu ponto de ônibus. Lindíssimo, muito bem aquinhoado, muito bem travestido de um ponto, né, vamos dizer assim, de, de orgulho por parte do cidadão em morar em Curitiba, não é verdade? Secretário, muito obrigado pela entrevista. Imagine, obrigado a você. E nós encerramos aqui a transmissão. E você fica agora com a nossa programação. TV Câmara Campinas.